கருத்துக்களை அவங்களுக்கு மீண்டும் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் முத முதல்ல நான் வந்து பணிக்கு சேர்ந்த போது ஆசிரியர் பணிக்கெல்லாம் போவே கூடாதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்த ஒரு ஆள் நாங்க நான் எங்க அப்பா டீச்சர் சித்தப்பா டீச்சர் சுத்தி எல்லாம் டீச்சர்ஸ் நான் வந்து குண்டு சட்டிக்குள்ள எல்லாம் குதிரை ஓட்ட முடியாது நான் ஆசிரியராலாம் ஆக மாட்டேன் அப்படின்லாம் ஓவர் டைலாக் பேசிட்டு படிக்கல மார்க் வாங்கல படிக்கல மார்க் வாங்கல அது அது ஒரே காரணத்தாலதான் ஆசிரியர் பயிற்சி சேர வேண்டி இருந்தது அப்ப வந்து என்னுடைய மார்க்குக்கு வேற எங்கேயும் சேர்க்க முடியாது இதுல போய் சேரும் சேர்த்து விட்டேன் விருப்பமே இல்லாம உள்ள நுழைகிற ஆஹ் அதுக்கப்புறம் அது முதல்ல படிச்சது படிப்பே இல்லை ஆசிரியர் பயிற்சி வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனம் அது கொஞ்ச நாள்ல பேன் பண்ணிடுறாங்க தேர்வு எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பேன் பண்ணிடுறாங்க மறுபடியும் நான் வந்து வேறு எனக்கு விருப்பமான கணினி துறைக்குள்ள போயிட்டேன் அதுல வந்து இன்ஸ்ட்ரக்டரா படிச்சுட்டு அதுல தொடர்ந்து நான் படிச்சு இன்ஸ்டியூட்லயே இன்ஸ்ட்ரக்டரா ஒர்க் பண்ணிட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்புறம் சொந்தமாவும் புத்தகங்கள் அச்சிடுவது ஆஹ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு கணினி மையத்தை ஒண்ணு தொடங்கி அது செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அந்த நிலையில தான் மறுபடி ஆசிரியர் பயிற்சி அப்போ நான் வந்து திருமணமாயி குழந்தை பிறப்புக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான வாய்ப்பு வருது இந்த மாதிரி ஏற்கனவே பேன் பண்ணப்பட்டவங்களுக்குலாம் ஒரு வாய்ப்பு வருதுங்கும்போது அந்த நேரம் நான் வந்து ஆசிரியரா நான் என்னை உணர்ந்தது வந்து வேற விதமா இருந்தது முத முதல்ல நான் யோசிச்சப்போ நான் ஒரு மாணவி அந்த இடத்துல இருந்து மட்டும்தான் என்னால வந்து நான் என்னவா ஆக போறேன்றதுல எனக்கு வந்து ஆஹ் ரொம்ப பெரிய ஆசிரியர் ஆகுறதுல பெரிய உடன்பாடு இல்லாத ஒரு ஆளா இருந்தேன் ஆனா ஒரு குழந்தைக்கு தாயாகும் போது நான் சிலர்ந்த ஒரு ஒரு உணர்ந்த சில விஷயங்கள் வந்து சொன்ன நம்புவீங்களான்னு தெரியல நான் முதல் குழந்தை வந்து வயிற்றுல இருக்கும் போதுதான் ஒரு ஒப்பாரி பாடல் எழுதினேன் என்ன ஒப்பாரி பாடல்னா ஆஹ் ஒரு தாய் தன் பெண் குழந்தையை பெண் சிசுவை ஆஹ் கொலை செஞ்சுட்டு ஆனா கொலை செஞ்சதுக்கான காரணத்தை உட்காந்து ஒப்பாரியா பாடுற மாதிரியான ஒரு பாடலை நான் எழுதுறேன் ஏன் அது ஏன் எழுதுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்குதோ அத சமூகத்தோட பொருத்தி பொருத்தி பார்த்து உணர்றதுக்கான ஒரு இயல்பு எனக்குள்ளவே இருக்கு அப்ப நான் ஒரு அம்மாவாகும் போதுதான் குழந்தை குழந்தைகளின் நிலை ஆஹ் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கே வந்து சமூகம் வாய்ப்பளிச்சாதான் பிறக்கவே முடியும் அப்படிங்கிற இடத்தை நோக்கிலாம் நான் குழந்தை உருவ என் வயிற்றுல குழந்தை உருவாகும் போதுதான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்பதான் நான் ஒரு டீச்சரா ஆக வேண்டிய அவசியத்தை கூட அந்த தருணத்தில் தான் உணர்றேன் மறுபடியும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்ச உடனே அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா எடுத்துட்டு நான் படிச்சேன் படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு உள்ள வந்த உணர்வு என்னன்னா நாம வந்து ஆக்சுவலா நான் வந்து ஃபெயில் பிளஸ் டூல ஆனா வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கொண்டாடப்படுற ஒரு குழந்தை நான் என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப வெகு இயல்பா பழகிடுவேன் நிறைய இன்னும் சொல்ல போனா எனக்கு நல்லா நினைவுல இருக்கு நான் ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு வயசுல வந்து எங்க அத்த மாமா எல்லாம் என்கிட்ட வந்து அட்வைஸ் கேட்பாங்க எங்க பாரு மாமா இப்படி பண்றாங்க இது சரியா நீ கொஞ்சம் பேசு அப்படின்னு வாங்க நான் உட்காந்து மாமா நீங்க ஏன் மாமா அப்படி எல்லாம் பண்றீங்க இது தப்புதானு உட்காந்து பேசிருக்கேன் எனக்கு நல்லா நினைவுல இருக்கு ஆஹ் அதுல எனக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருந்தாங்க சுடர் வந்து சரியா சொல்லுவோம் அப்படின்னு அப்ப வாழ்க்கையில நிறைய ஒரு வேல்யூபிளான அல்லது வந்து நிறைய விவரங்கள் தெரிந்த ஒரு பொண்ணா இருந்த நானு படிப்புல பாத்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஆயிருப்பேன் இது எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வியா தான் இருந்துச்சு நான் மக்கா இல்ல நான் புஜ்சாலியா அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெரிய கேள்வியா எனக்குள்ள எழும்புச்சு நான் ஃபெயில் ஆனப்போ ஏன்னா என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க கொண்டாடுவாங்க நீ புஜ்சாலி புஜ்சாலின்னு எப்ப பாரு என்னை கொண்டாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா நான் ஃபெயில் ஆயிருக்கிறேன் அப்போ இந்த முரண்பாடு குறித்து நான் யோசிச்சிருக்கிறேன் அப்போ நான் ஆசிரியர் ஆகும் போதுதான் அதோட பல பரிமாணங்களை நான் யோசிக்கிறேன் இந்த கல்வி முறை சார்ந்த பிரச்சனைகளை நான் என்னோட பொருத்தி பார்த்து தான் எல்லா விஷயங்களையும் நான் என்னோட பொருத்தி பார்த்து தான் நான் என்னுடைய செயல்பாடுகளை வந்து வடிவமைச்சுக்கிறேன் ஒண்ணு என்னோட பொருத்தி பார்த்துப்பேன் இல்லைன்னா என்ன பிரச்சனையோட போய் பொருத்தி பார்த்துப்பேன் அப்படிதான் என்னால உணர முடியும் சோ அந்த வகையில வந்து நான் ஆசிரியர் பயிற்சி படிக்கும் போது இறுதிகள் என்ன முடிவு பண்ணா கல்வி முறையவே மாத்தணும் இது தப்பு புத்திசாலி பொண்ணா இருந்த என்ன ஃபெயில் போட்டுருச்சு இந்த கல்வி முறை இது இது மாதிரிதான் இப்ப எல்லா குழந்தைங்களையும் பண்ணும் இது தப்பா இருக்கு நான் மொத்தமா வந்து மாத்த போறேன் ஆஹ் நான் ஒரு ஸ்கூல் தொடங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டீச்சர் ட்ரைனிங் படிச்சுட்டு வெளில வரும்போது இந்த மாண்டி சோரி ப்ரொஃபல் ரூசோ இந்த மாதிரியான ஆட்களோட இதெல்லாம் நமக்கு பாடனுள்ளே வரும் இல்லையா அவங்கள எல்லாம் தேடி தேடி ரொம்ப ஆர்வமா
நான் வந்து தனியா ஒரு பள்ளி தொடங்கி ஏன்னா சிலபஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கலை திட்டத்துல இருந்து எல்லாத்தையுமே நான் சொந்தமா உருவாக்க போறேன் அப்படின்னு இந்த டோட்டோ சால் யாராவது படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உங்க நினைவுக்கு வந்து போகும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வந்து முடிவு பண்ணிட்டு வெளில வரேன் ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ட்ட நல்ல வேலை காசு இல்லை காசு இல்லாதனால ஒரு தனியார் பள்ளியை நான் தொடங்கல ஆசிரியர் வேலை கிடைக்குது ஆசிரியர் பணிக்குள்ள போன பிறகு நான் உணர்ந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நான் வந்து தனியா ஒரு பள்ளி தொடங்கி ஒரு முன்னூறுல இருந்து ஒரு ஆயிரம் வரைக்குமான குழந்தைகளுக்கு ஒரு மாற்ற கொடுக்கறது இல்லை நம்மளோட வேலை இங்க அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா நான் படித்த காலத்துல அரசு நான் ஒரு ஆசிரியரோட பொண்ணு நானு நானும் அரசு பள்ளியில் தான் படிக்கிறேன் அப்ப அரசு பள்ளிகள் மட்டும்தான் இருந்தது அப்பதான் தனியார் பள்ளிகள் அதுக்கப்புறம் தான் துவங்குறாங்க அதனால எனக்கு அந்த வேறுபாடெல்லாம் அப்ப தெரியல ஆனா இப்போ அரசு பள்ளிக்கான நிலைமையும் நான் படிக்கும் போது இருந்த அரசு பள்ளிக்கான நிலைமையும் குழந்தைகளோட நிலையும் கற்றோட நிலையும் நான் ஒரு ஆசிரியரான பிறகுதான் நோட்டீஸ் பண்றேன் எனக்கு நான் நல்லா நடத்தணும்னு நினைச்சிட்டு போவேன் ஆனா என்னால வந்து இது வரைக்கும் சிலபஸ முடிக்கவே முடிஞ்சது இல்லை குழந்தைகளுக்கு என் மனசு திருப்தி ஆகுற வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் பாடம் நடத்தந்தே இல்லை குழந்தைகளுக்கு கற்பித்தல் செயல்பாடுல செயல்பாட்டுல நான் உதவ என் திருப்திக்கு நான் இது வரைக்கும் உதவனதான் எனக்கு நினைவிலேயே இல்லை என்னதான் சிக்கல் இது நான் இவ்வளோ வந்து ஒரு ஆர்வமா போறேன் விதவிதமான கற்பித்தல் இந்திகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறேன் விதவிதமான நான் வந்து தோய்வை அடையாம நான் புசு புசா கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் இவ்வளவு விஷயங்களோட போய் ஏன் என்னால வந்து சிறப்பா குழந்தைகள்ட்ட போய் சேர முடியல அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்தில் தான் அது ஒரு எவ்வளோ பெரிய இடர்பாடுகள் வந்து இந்த கற்றலுக்குள்ளே இருக்கு குழந்தைகளுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது என் சின்ன மூளைக்கு என்ன எட்டுச்சோ அது வரைக்கும் தோத்துக்கிட்டேன் ஒண்ணு மட்டும் உறுதியா முடிவு பண்ணிட்டேன் தனியார் பள்ளி தொடங்கி ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ஐநூறு பேருக்கு தீர்வு கொடுக்கறது இல்ல நம்மளோட வேலை அரசு பள்ளியில தான் இருக்கணும் அரசு பள்ளியில தான் பெரும்பான்மை குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க அந்த ஒட்டுமொத்த குழந்தைகளுக்கு எதையாவது நம்மளால செய்ய முடியுமா தெரியாது இல்ல ஏ வகுப்புறையில இருக்கிற குழந்தைகளுக்காவது செய்யணும் இல்ல ஒட்டுமொத்த குழந்தைகளுக்காவது எதையாவது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணப்போக்கு மட்டும் இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா எப்பா பாரு அவ்வளவுதான் பேசிட்டே இருப்பேன் குழந்தைங்களை பத்தியே தான் பேசிட்டு இருப்பேன் யார சந்திச்சாலும் டீச்சர்ஸ் யார சந்திச்சாலும் நண்பர்களை சிஆர்சி மீட்டிங்கா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் நிறைய குழந்தைகள் சார்ந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் நான் இப்ப விழுப்புரம் மாவட்டத்துல வேலை செஞ்சேன் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் ஒண்ணு உருவாச்சு தொடர்ந்து ஏன்னா அங்க மற்றவங்க பேசிட்டு இருந்த விஷயங்களுக்கும் குழந்தைகள் குறித்த விவாதங்களை முன்னெழுப்புறதுக்கு விழுப்புரம் மாவட்டம் தான் தொடக்கத்துல இருந்தது ஆனா அது ஒரு ரொம்ப பெரிய என்னால ஒரு சின்ன அமைப்பாவோ இல்லை அப்படி எல்லாம் எதுவுமே மாத்த முடியல ரொம்ப கொஞ்சம் சோர்வா தான் இருந்தது பேசுனா அந்த கொஞ்ச நேரம் பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு புத்தகமோ ஏதாவது வாசிக்கலாம்னா அந்த இடம்லாம் உருவாகாத ஒரு நிலையில தான் நான் மாறுதல் வாங்கி சென்னைக்கு வந்துட்டேன் சென்னையில வந்த ஒரு ஆண்டு காலத்துல ஆஹ் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி இயக்கம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றதுக்கான காரணம் ஆஹ் பேருந்துல போகும்போது கூட யாரும் முன்ன பின்னெல்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை ஆசிரியர்கள் தான் அவங்களோட உடனே பேச ஆரம்பிச்சிருவேன் குழந்தைகளை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்படி பேசும்போது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷியம் தான் வந்து சாந்தி டீச்சர் சாந்தி டீச்சர் அவங்க என்ன நீங்க எல்லாரும் வந்து ஒன்னா இருந்து பேசுறது இல்லை நீங்க எல்லாரும் 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 ஒன்னா இருந்து பேசுறது இல்
அப்ப அப்படி இருந்த ஒரு சூழல்ல தான் வந்து டீச்சர் சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது அப்படி எல்லாம் கூட்ட முடியுமா கூட்ட முடியும்னா கூட்டுங்க எனக்கு இங்க யாரையுமே தெரியாது அப்படின்னு முதல் ஒருங்கிணைப்பாளர் உண்மையிலே குழந்தைகளை கொண்டாடுவோமோட அடிப்படை ஒருங்கிணைப்பாளர் சாந்தி டீச்சர் அவங்க வந்து முதல் கூட்டம் பதினோரு பேரை வந்து ஒரு வீட்டுல கூட்டி இருந்தாங்க அது கூட அவங்க வீடு இல்ல வேற ஒரு டீச்சர் கிட்ட கேட்டு அவங்க யாரையுமே எனக்கு தெரியாது இவங்களை மட்டும்தான் பஸ்ல போகும்போது பாத்திருக்கேன் ஆஹ் அந்த கூட்டத்துல வந்து ஒரு வீடு ஒரு சின்ன ஹாலு அந்த ஹால்ல ஒரு பதினோரு ஆசிரியர்கள் என்னை நான் உள்பட பதினோரு ஆசிரியர்கள் முதல் தலைப்பு டோட்டோசான் சன்னலில் ஒரு சிறுமி அந்த புத்தகத்தை நான் படிச்சு ஒரு தடவை படிக்கல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு முறை படிச்சிருப்பேன் அந்த புத்தகத்தை அதை படிச்சுட்டு அதை பத்தி பேசி ஆகணும் அந்த தலைப்பை வச்சுட்டு ஆசிரியர்கிட்ட ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி முதல் கூட்டம் வந்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் பதினாலு அன்னைக்கு விடுமுறை அது கூட ஒரு காரணம் இருக்கு குழந்தைகளுக்கான நாள் இது விடுமுறை விட்டாங்க குழந்தைகளோட இருக்க முடியாது நம்ம ஏன் குழந்தைகளை பத்தி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சாந்தி டீச்சர் கேட்டாங்க எனக்கு இன்னும் காதுல ஒழிக்குது சோ அப்படி வந்து அந்த பதினோரு ஆசிரியர்கள் பதினொன்னு இன்டு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு காதுகள் அந்த கூட்டத்துல வந்து கிடைச்சது நான் நான் மாட்டுக்கு அவ்வளவுதான் எனக்கு எனக்கு சின்னதா பேசவே தெரியாது மணிமாறன் கூட வந்து கொஞ்சமா பேசின வீடியோ ஏதாவது இருந்தா கூடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாப்ல நான் கொஞ்சமா எனக்கு பேசவே தெரியாது மணிமாறா அப்படின்னு சொன்னேன் நான் எனக்கு கொஞ்சமா பேச தெரியாது பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அதுவும் குழந்தைகளை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுன்னா ஷீலா சொல்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் இப்ப அந்த இடத்துல இருந்து நான் வந்து அந்த கூட்டத்துல வந்து நிறைய குழந்தைகள் சார்ந்து குழந்தை இதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் அப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு விவாத பொருளா ஆயிடுச்சு நல்லா இருந்துச்சு குழந்தைங்களை அடிக்காம இருக்க முடியுமா பேசலாம் சட்டம் கொண்டு வரலாம் ஆஹ் அரசு சட்டம் போடலாம் நம்மளும் வந்து குச்சி இல்லாத மாதிரி எல்லாம் காமிச்சுக்கலாம் ஆனா ஒரு வகுப்பறையை அடிக்காம கையாள்றது நடைமுறையில சாத்தியமா அப்படின்னு கேள்விகள் வந்த பிறகுதான் தெரியுது நான் தான் அடிக்காம ரொம்ப மல்லு கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் பல இருக்கு வகுப்புல எல்லாரும் அடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னா கூட ஏதோ ஒரு வகையில தண்டனைங்கிறது ஏதோ ஒரு வகையில வேற வழி இல்லாம கை கொள்ள தான் பட்டிருக்கு போல இருக்கு அப்படிங்கறத நான் அப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்ப அது சார்ந்து சரி ஆஹ் உண்மையில அது நடைமுறை சிக்கல் தான் இங்க வந்திருக்கிற இந்த கூட்டத்துல வந்திருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு உள்பட அடிக்காம குழந்தைகளை கையாள்றது அப்படிங்கிறது வந்து நடைமுறையில ஒரு பெரும் சிக்கல் தான் சரி அது குறித்தே வந்து அன்னைக்கு அன்றைய முழு கூட்டமும் அந்த ஒற்றை தலைப்பு நோக்கி நகர்ந்துருச்சு நிறைய விவாதிச்சோம் சரி நம்ம வந்து இயல்மா கொஞ்சம் கூட்டி போய் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மன்னிக்க குழந்தைகள் விளையாடுறாங்க அந்த ஒற்றை தலைப்பை நோக்கியே வந்து நகர்ந்துருச்சு ஆக்சுவலா டோட்டோ சாங்ல இருந்து நகர்ந்து அடிக்காம ஒரு டீச்சரால இருக்க முடியுமான்னு நகர்ந்த விவாதம் தான் இன்றைய வரைக்கும் இன்னைய வரைக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு ஆண்டு காலம் ஆயிடுச்சு இன்ன வரைக்கும் விதவிதமான நாம நடைமுறையில கையாளும் போது ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களை பல்வேறு விஷயங்களை வந்து இன்னும் கலந்துரையாடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு குழுவா இது வந்து மாறி போயிருக்கு அஹ் அந்த வகை அப்படித்தான் குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி இயக்கம் உருவாச்சு ஏன் உருவாச்சுன்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில விடுமுறை தான் ஆஹ் அதுக்கு கொரோனாவா இருக்கலாம் எந்த காரணமா இருக்கலாம் விடுமுறை தான் நீங்க இந்த நேரத்துல இந்த கூட்டத்துக்கு ஒரு நாற்பது பேர் வந்து உட்கார்ந்துருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த கூட்டத்துல மட்டும் இல்ல அநேகமா நிறைய கூட்டங்கள் முக்கியமான கூட்டங்கள் இன்னைக்கு நடக்குது எல்லா கூட்டங்களுக்கும் நம்ம ஆசிரியர்கள் வந்து போய் கலந்துருப்பாங்க சிவா பேசுறாரு மகாலட்சுமி பேசுறாங்க மாடசாமி ஐயா கதை பேசி முடிச்சிருப்பாரு அப்படி ஒரே நேரத்துல ஒரே நாள்ல பல்வேறு கூட்டங்களுக்கு போய் கலந்துருக்கு என்ன தேவை இருக்கு நமக்கு தான் ஆசிரியர் ஆயிட்டோம் நமக்கு சம்பளம் வந்துருது என்ன தேவையின் அடிப்படையில நாம வந்து இன்னும் இப்படி எல்லாம் போய் தேடி தேடி உட்காடுறோம் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்றீங்களா நானே பேசிட்டே போற மாதிரி இருக்கு ஏன் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்தீங்கன்னு யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்றீங்களா என்ன அப்படி ஒரு தேவை இருக்குது இந்த தேர்தல் தான்ப்பா ஆசிரியருக்கு தேவை அதனாலதான் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் வசந்தி தேடல் ரெண்டு பேர் தேடல் சொல்லிருக்கீங்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி தோடர் மெயினா நான் வந்து குழந்தைங்களை அடிக்காத ஆசிரியர்கள் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மாட்டாங்களா யாராவது பேசுறீங்களா சரி சாரி உங்க பேர் சொல்லுங்க எனக்கு என் பேர் செல்வம் நான் கடலூருங்க என்னவா இருக்கீங்க சமூக செயற்பாடாளர் இயற்கை ஆர்வலர் மகிழ்ச்சி 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 இருந்து இந்த கூட்டம் முழுக்க இருங்க நம்ம விரிவாவும் பின்னாடி பேசலாம் அடிக்காம இருக்க முடியாம இருக்கிறதுக்கான
அது அவ்வளவு எளிமையான வேலை இல்ல வெளியில இருந்து சொல்லிடலாம் உங்க வீட்டுல வளர்க்கிற ரெண்டு குழந்தை ஒரு குழந்தையவே நீங்க அடிக்காம வளர்க்கறது நான் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளா அடிக்காம இருக்கேன் கண்டிப்பா இருப்பீங்க இந்த குழுக்குள்ள இருப்பீங்க ஆனா அதுக்குள்ள இருக்கிற சிரமங்களை நான் சொல்லிடலாம்னு யோசிச்சேன் நானு அது அவ்வளவு எளிதா இல்ல வெளியில இருந்து சொல்லிடுறாங்க இல்லையா ஒரு முப்பது நாற்பது குழந்தைகளை வந்து அவங்க ஒரு வகையில பிராக்டிஸ் பண்ணி அனுப்பிடுறாங்க வீட்டுல வந்து அப்பா அம்மாவில இருந்து யார் வேணாலும் ஏன்னா நமக்கு தான் ஒரு பழக்கம் இருக்குல்ல எளியவர்களை வலியவர்கள் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துறது அல்லது தண்டனை கொடுக்கறது எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் போலான்னு நமக்கு சமூக பழக்கப்படுத்தி இருக்கு சோ குழந்தைங்க என்ன ஈஸியா மிரட்டிடலாம் சண்டை போட்டுடலாம் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நமக்கு ஏற்கனவே சமூகம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த அங்கீகாரத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கு அரசு வந்து சட்ட ரீதியா ஒத்துக்கலையே தவிர சமூகம் நமக்கு அந்த அங்கீகாரத்தை ஏற்கனவே கொடுத்து வச்சிருக்கு அப்போ ஏற்கனவே வீட்டுல எதுனாலும் நாலு அடி வாங்கின பிறகுதான் செய்யக்கூடிய குழந்தைகள் பள்ளிக்குள்ள வருவாங்க இப்ப அவங்க பள்ளிக்கு பள்ளியில வந்து அடி வாங்காம ஒரு விஷயத்த செய்ய வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய சவால் தான் அதுல இப்போ ஒரு ஆசிரியர் தானா முன் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த அநேகமா இந்த குழுக்குள்ள இருக்கிற ஆசிரியர்கள் எல்லாரும் பெரும்பான்மை அதற்கு முயற்சிப்பவர்களாகவோ அல்லது முற்றிலுமா அதை வந்து கை கொண்டவர்களாகவோ இருப்பார்கள் அதுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை நம்ம தொடர்ந்து செல்வம் தொடர் நம்ம வேணும்னா பின்னாடி கூட்டம் முடிச்ச பிறகு கூட பேசலாம் அல்லது கலந்துரையாடல் நேரத்துல கூட பேசலாம் இப்ப நான் குழந்தைகளை கொண்டாடும் குறித்து தொடர்ந்து பேசலாமா நன்றி தொடர் நன்றி தொடர் ஆஹ் மகிழ்ச்சி தொடர் அந்த தேடல்ன்ற சொல்லு வந்துச்சு இல்லையா அதுல கூட பாருங்க ஏன் நீங்க தான் ஆசிரியர் ஆயிட்டீங்க உங்களுக்கு என்ன பாடம் சொல்லி தர தெரியாதா பாட சொல்ல தர தெரியும் சிஆர்சி நடக்குது ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அப்பப்ப பணி இடைப்பயிற்சி கிடைக்குது அப்புறம் என்னதான் தேடுறீங்க நீங்க யாராவது ஒருத்தர் டீச்சர்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க அதாவது பிள்ளைங்க விரும்புற மாதிரி நான் அப்பப்ப மாத்திக்கிட்டே இருப்பேன் பாடம் நடத்துறத சரி அதனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஆர்வமா கேக்கும் போது எது எப்படி அடிக்க போக முடியும் அடித்தல் மாறிடுச்சு இப்ப கேள்வி என்னன்னா என்ன தேடுறீங்க எதுக்கு இப்ப இந்த கூட்டத்துக்கு எல்லாம் வரீங்கன்னு கேக்குறேங்க என்ன தேவை இருக்கு உங்களுக்கு நீங்க டீச்சர் உங்களுக்கு சம்பளம் வந்துருது உங்களுக்கு கண்டென்ட் இத்தனை வருஷமா எத்தனை வருஷமா நடத்துறீங்க உங்களுக்கு கண்டென்ட் அத்துபடியா இருக்கும் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கொரோனா நேரத்துல எப்படி குழந்தைங்களுக்கு என்ன விதமா இதையாவது கொஞ்சம் கொடுப்போமே அது எப்படி கொடுக்கலாம் அதுக்கான வழி கிடைக்காதா ஓஹோ அப்போ நீங்க போன வருஷம் குழந்தைய பள்ளி கூட்டத்துக்கு வந்தீங்களா அதுக்கு ஏன் வந்தீங்க அதுவும் தான் என் குழந்தைங்கள்ட்ட எப்படி குழந்தை நேய பள்ளி கொரோனாவே இல்லையே இல்ல நான் குழந்தை நேயத்தோட இருக்கேன் பள்ளியவே குழந்தை நேயமா எப்படி மாத்தறது அதுக்கப்புறம் நம்ம பள்ளிகள் குழந்தை நேய பள்ளியா இல்ல நாம குழந்தை நேய ஆசிரியரா இருக்கிறோம் நம்ம நம்புறோம் ஆனா பள்ளிகள் குழந்தை நேய பள்ளிகளா இல்லேன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அப்ப ஏதோ ஒரு போதாம இருக்கு இல்லையா இந்த செட்டப்ல ஏதோ சிக்கல் இருக்கு நாம கல்விய வந்து குடுக்கறதுல நிறைய சிக்கல் இருக்கு ஏதோ போதாம இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யாரெல்லாம் உணர்ந்தோமோ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த மாதிரி தேடி புறப்பட்டிருக்கோம் அது அதே மாதிரியான ஒரு தேடலோட புறப்பட்டதுதான் குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி இயக்கமும் ஆஹ் முதல் முதல்ல நான் சென்னைக்கு வரும்போது இங்க சில நண்பர்கள் இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட நான் பேசினேன் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் சார்ந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்த்த வாய்ப்பு இருக்கா அவங்க எல்லாம் வந்து அமைப்பு ரீதியா ஆஹ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டில தீக்கால இதெல்லாம் தெரிந்த நண்பர்கள் நிறைய பேர் ஆசிரியர்களாவும் இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட நான் கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொன்னது என்னன்னா வாய்ப்பே இல்ல தொடர் வாய்ப்பே இல்ல ஏன்னா இங்க வந்து ஆசிரியர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் கலந்துரைய நான் சொல்றது இப்ப இல்ல இப்ப நிறைய வேறு மாற்றங்கள் அடைஞ்சிருக்கு நான் சொல்றது பனிரெண்டு பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி யோசிங்க ஆஹ் வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு துண்டு சீட்டை நானே வந்து ஒரு கண்டென்ட் ஜெராக்ஸ் போட்டு எடுத்து போய் புத்தகமா சொன்னா ரெஃபர் பண்ணா வாங்கி படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆஹ் எதுனாலும் அவங்கள்ட்ட ஒரு விவாதம் நடத்த முடியல சின்னோண்டு ஒரு துண்டு சீட்டை ஜெராக்ஸ் போட்டு போய் கையில கொடுத்து அடுத்த வாரம் வந்து கேட்டா கூட அடுத்த வாரம் டீச்சர் படிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டா கூட ஐயோ நேரமே இல்ல சார் நான் படிக்கவே இல்ல சார் இப்படிதான் பதில் சொல்லுவாங்க ஆசிரியர்களை வந்து ஒரு அமைப்பாக்குறது அதுவும் குழந்தைகளுக்கான ஒரு அமைப்பாக்குறதுங்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது நீங்க அந்த வேலையை விட்டுட்டு நீங்க தனியா ஏன்னா நீங்க தனியா வந்து வேறு எத்தனையோ அமைப்புகள் இருக்கு இல்லையா களத்துல சமூகத்துக்காக நின்று வேலை செய்யற அமைப்புகள் அங்க போய் செலவு பண்ணுங்க நீங்க நேரத்தை வீணாட்டாதீங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு வந்து தொடர்ந்து கிடைச்ச அட்வைஸ் அது
களத்துல நின்று செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற பல அமைப்பு தோழர்கள் வந்து எனக்கு சொன்ன விஷயங்கள் என்னன்னா இந்த முயற்சி நாங்க பல ஆண்டுகளா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா எங்களால வந்து ஆசிரியர்களை கல்வி சார்ந்து அல்லது குழந்தைகள் சார்ந்து மட்டும் சிந்திக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் குழு உருவாக்குறதுல நாங்க தோல்வி அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு எனக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் வந்தது சரி அப்ப தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குல்ல காரணம் எப்பவுமே ஆசிரியர்களை நோக்கி அரசுக்குதான் அப்படி ஒரு பழக்கம் இருக்கு என்ன பழக்கம்னா ஒட்டு மொத்தமா கல்வியில வந்து என்ன இடர்பாடு இருந்தாலும் குறைபாடு இருந்தாலும் அது வந்து மொத்தமா காரணம் வந்து ஆசிரியர்கள் சொன்னா அது வந்து அரசு தப்பிச்சிடலாம் அல்லது பிற எல்லாமே தப்பிச்சிடலாம் மற்ற சிக்கல்கள் எல்லாத்துல இருந்தும் தப்பிச்சு குற்றவாளியை ஆசிரியரை முன்னிறுத்திட்டு அவங்க வேலை முடிஞ்சது அப்ப அதே மாதிரியான ஒரு போக்கு ஆ ஆசிரியர்கள்கிட்ட வேலை செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய தோழர்கள்ட்டையும் இருக்கலாமா அப்ப என்ன சிக்கல் அப்படி அமைப்பாக்குறதுல குழந்தைகளுக்காக ஆசிரியர்களை அமைப்பாக்குறதுல என்னெல்லாம் சிக்கல் இருக்குதோ அதெல்லாம் களைஞ்சு பார்த்தாதான் என்ன வேற விதமா முயற்சி பண்ணாதான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாங்க டோட்டலா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அஹ் குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி இயக்கம் கூட்டம் எப்படி நடக்கும்னு உங்களுக்கு ஒருவேளை இமேஜினேஷன்ல ஏதாவது இருக்கலாம் அது அது இருந்துச்சுன்னா அது இல்லை இங்க நடக்கிறது இங்க வேற மாதிரி இருக்கும் டோட்டலாவே வேற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் திட்டமிட்டு நாங்க மாத்தி அமைச்சோம் அது நான் கடைசியில சொல்றேன் எப்படி வந்து நாங்க கூட்டங்களை நடத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரியான ஒரு தேடல் ஆஹ் என்கிட்ட மட்டும் இருந்துச்சுன்னு நான் நினைச்சிட்டு எனக்கு ஒரு காது கிடைக்குமா ரெண்டு காது கிடைக்குமான்னு தேடினப்போ உண்மையிலேயே அன்னைக்கு பது இருபத்தி ரெண்டு காதுகள் வந்தது இல்லையா இருபத்தி ரெண்டு பேரும் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா இன்றைய நாள் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா போச்சு குழந்தைங்களை பத்தி அல்லது நாங்க இது வைக்கிற இது வரைக்கும் வச்சிருக்கிற அணுகுமுறை பற்றி ஒரு கேள்வி எழுத்திருக்கு அப்ப கூட அவங்க ஒத்துக்கல நீ சொல்றதெல்லாம் நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை நீ என்ன நாங்க அதை ஒத்துக்க மாட்டோம் ஆனா நடைமுறை படுத்தி பார்க்கலாம் ஆஹ் என்ன ஒண்ணு இதை பத்திய பார்வையே இல்லாம குழந்தைகள்ட்ட அணுகிறதுக்கும் ஆஹ் இதை பத்தி பார்வை வந்த பிறகு குழந்தைகள்ட்ட அணுகிறதுக்கு ஏதாவது வேறுபாடு இருக்குதான்னு பாக்குறோம் முயற்சி பண்ணி பாக்குறோம் நம்ம ஏன் தொடர்ந்து பேசக்கூடாது மாசம் ஒரு முறை கூட கூடாதுன்னு அந்த பதினோரு பேர்ல இருந்து ஒருத்தர் கேட்ட கேள்விதான் இன்னை வரைக்கும் நம்ம வந்து மாதம் ஒரு முறை வந்து கூடி குழந்தைகள் சார்ந்து கல்வி சார்ந்து தொடர்ந்து கலந்துரையாடல் நிகழ்த்திட்டு இருக்கோம் கலந்துரையாடல் மட்டும் இல்லை அதை வந்து வகுப்பறையில போய் செயல்படுத்துறது பல்வேறு மாற்றங்கள் இந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலத்துல ஆசிரியர்கள் மனநிலையில மாற்றம்ங்கிறது ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயமா நான் எடுத்துக்கிட்டு அதான் முதன்மையானதாக எடுத்துக்கிட்டோம் ஆசிரியர் மனநிலையில் மாற்றம் ஆஹ் அது அது நிகழ்ந்துருச்சுன்னா அவங்க அவங்க தனித்தனியா நான் சொல்றது நீங்க சொல்றது தான் செய்யணும்னு இல்லை அந்த ஊர்ல அங்க என்ன தடை இருக்கோ எந்த பிரச்சனைகள் இருக்கோ அதற்கேற்ப அவங்க வந்து அதை கலைஞ்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஆசிரியர் மனநிலை மாற்றத்திற்கு தான் ஏதாவது வேலை செய்ய முடியுமான்னு பார்க்க வேண்டியதுதான் வேலை சோ அந்த வகையில உருவானதுதான் அந்த குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி இயக்கம் ஆஹ் இதுல நம்ம அமைப்பு முறையா எப்படி செயல்பட்டுச்சு இது ஒரு யுக்தின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வகையில வந்து தோணி இருக்கும் நாம இங்க கூட்டா செயல்படுறதுல இந்த இந்த தடையெல்லாம் நீங்களும் சந்திச்சிருப்பீங்க யார் ஐயோ காஃபி யாரிடும்லே அப்படின்னு சொல்லி விசாலி எனக்கு வலியுறுத்துறாங்க மகிழ்ச்சி ஆஹ் கூட்டா செயல்பட முடியலையேன்ற ஆதங்கம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இன்னொன்னு நம்ம பள்ளியிலேயே நமக்கான அங்கீகாரம் இல்லை இந்த மாதிரி யோசிக்கிறவங்க தனிமைப்படுத்தப்படுறதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் அதனாலயே சோர்வடைஞ்சிருவாங்க ஒரு ஒண்ணு சோர்வடைஞ்சிருவாங்க இல்லன்னா எல்லாரையும் தூக்கி கடாச்சிட்டு இவங்க மட்டும் தனியா வந்து டீ அவங்கவுங்க போட்டு குடிங்கப்பா டீ எங்கப்பான்ற செய்திக்கு அவங்கவுங்க டீ போட்டு எடுத்துட்டு வந்தவங்க இது ஆன்லைன் கூட்டம் இல்ல அதனால பாருங்க உங்களுக்காக தான் டீ வித்துன்னு சொன்னதுனால தெரியாதனமா காஃபி வித்தா உட்காந்துட்டேன் காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கேன் நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ குடிங்க ஆஹ் மன்னிக்கணும் இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்து ஆஹ் இந்த தேடல்ல இருந்து தான் நம்ம கூட்டத்தை தொடங்குறோம் ஆஹ் இப்போ வந்து இது எப்படி வந்து இப்ப தொடங்கும் போது ஒரு பதினோரு பேர் கொண்ட குழு தொடங்குச்சுன்னு சொன்ன இல்லையா இப்ப எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு தான் கேட்டீங்கன்னா குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் தமிழக அளவுல நானே நினைக்கல எப்படி எதிர்பார்த்தெல்லாம் நாங்க செயல்பட ஆரம்பிக்கல இது ஏதோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அல்லது வந்து இது வந்து இது ஒரு பரப்புரையாயி நம்ம பேர் வாங்கணும் வெளியில குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம்ன்ற பேரை வந்து எல்லார்கிட்டையும் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஆஹ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டுலாம் வேலை செய்யல வேலை செய்ய தொடங்கினது எல்லாருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்துச்சு ஆஹ் இது என்ன ஒரு பக்கம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆசிரியர்கிட்ட போகவே முடியாது அவங்களை உட்கார வைக்க முடியாது இந்த மாதிரி குழந்தைகள் சார்ந்து
இன்னைய வரைக்கும் நீங்க அது படிக்காதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு படிச்சிருங்க அப்ப அது வந்து நமக்கு அப்படி ஒரு விஷயத்த குடிச்சிச்சு இது வரைக்கும் தன்னுடைய செயல்பாடுகளா தன்னுடைய கரங்களை குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் எங்கெல்லாம் நீட்டிருச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் தன்னுடைய அமைப்பு முறையா எப்படி இவ்வளவு நாள் தக்க வச்சு பன்னெண்டு வருஷமா எப்படி போகுது இப்ப வரைக்கும் கேள்வி இருக்கு ஏன் கூட்டம் நடத்தல வணக்கம் சொல்லுங்க தன்னுடைய கரங்களை அதுவும் வெறும் குழந்தைங்களை அடிக்கலாமா அடிக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி கூடின ஒரு பதினோரு பேர் கொண்ட கூட்டம் என்னெல்லாம் இது வரைக்கும் பேசிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு முதல்ல எடுத்துக்கிட்டது எங்களுக்கான டூலா வந்து புத்தகங்களை தான் எடுத்துக்கிட்டோம் அது இந்த மாதிரி குழந்தைகளை இது மன்னிக்கணும் டோட்டோ சாங் சன்னலில் ஒரு சிறுமி பகல் கனவு எங்களை ஏன் டீச்சர் ஃபெயில் ஆக்குனீங்க ஓய்ந்திருக்கல் ஆகாது அது மாதிரி பல்வேறு புத்தகங்களை வந்து எடுத்துக்கிட்டு முதல்ல அதுதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச டூல் அதுதான் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க படிச்சுட்டு வரலாம் அல்லது நான் படிச்சுட்டு போயிடுவேன் கனவாசிரியர் எல்லா புத்தகங்களும் ஏன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பள்ளியில அப்படி புத்தகங்கள் இருக்குன்றதே எனக்கு அப்புறம் தான் தகவல் தெரிஞ்சது ஆஹ் புத்தக பூங்கத்துல புத்தகங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுல இருந்து கனவாசிரியர் டோட்டஸ்தான் சன்னலில் ஒரு சிறுமி ஆஹ் நிறைய புத்தகங்கள் நமக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனா அதை சொல்லி கொடுத்துருக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஆசிரியர்களுக்கான புத்தகம்னு சொல்லி கொடுக்காதனால பல பள்ளிகள்ல இருக்கிறதே தெரியாம அது வந்து குழந்தைகளுக்கான புத்தகமாவே கருதப்பட்டு அந்த ரெஜிஸ்டர்ல அப்படியே வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தேடி பார்த்தப்போதான் பெரும்பாசிரியர்ன்றது அந்த அந்த நூல்ல வந்து ஒரு கதை அருமையான ஒரு கதை அப்ப அந்த அந்த ஒரு ஒரு கதையை எடுத்துலாம் விவாதிச்சிருக்கோம் நாங்க ஒரே ஒரு கதையை எடுத்துட்டு ஒரு கூட்டத்தை நடத்தியிருக்கோம் மொத்த புத்தகம் இல்லாம அது மாதிரி தொடர்ந்து பயணம் போகும்போது இந்த புத்தக வாசிப்புங்கிறது எங்களை எங்க கொண்டு போய் நிறுத்துச்சுன்னா இந்த பத்து பேர் முதல்ல ஒருத்தர் படிச்சுட்டு பேசுறது தாண்டி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் சின்ன சின்ன புத்தகமா இருந்துச்சுன்னா அங்கேயே உட்காந்து சத்தம் போட்டு ஒருத்தவங்க வாசிக்க எல்லாரும் கேட்க அதுல ஏதாவது முரண்பட்டுச்சுன்னா உடனே அதை பத்தி விவாதிக்கிறது இதுல ரொம்ப முக்கியமான டூலா நான் பார்த்தது என்னன்னா விமர்சன கண்ணோட்டம் எதுவா இருந்தாலும் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அப்படியெல்லாம் ஏத்துக்கிறது இல்லை அதுல சொல்லி இருக்கிறது சரியா தப்பான்னு ஒரு மணி நேரம் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மணி நேரம் எல்லாம் விவாதிச்சிருக்கோம் ஒரு புத்தகத்தை ஒரு கதைய இன்னொரு நாளுக்கு ஒத்தி எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் காம்பிரமைஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிறது இல்லை ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம்னா கூட அதுல வந்து எல்லாருக்குமான கருத்தா அது என்னவா இருக்குங்கிறத விவாதிக்கிறதுக்கான ஒரு தலைமை மாறி இருக்கும் இப்ப அந்த மாதிரி அந்த வாசிப்புங்கிறது என்ன ஆக்குச்சுன்னா நாளடைவுல தமிழக அளவிலேயே வந்து வாசிப்பு நடத்துறத நோக்கி எங்களை நகர்த்தி இருந்துச்சு சோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு மூன்று வாசிப்பு முகாம் வந்து நம்ம நடத்தியிருக்கோம் தமிழக அளவுல அது ஒரு நெருக்கடியான சூழல்ல தான் வேறொரு கூட்டத்துக்கு கலந்துக்கிறதுக்காக வேற ஒரு வாசிப்பு கேம்ப் கலந்துக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பேர் இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டோம் ஆனா என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த கூட்டம் தள்ளி வேற இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கு அந்த தகவல் எங்களுக்கு தெரிவிக்கல தெரிவிக்காதனால நிகழ்ச்சி கிட்ட வரும்போதுதான் தகவல் தெரியுது இதுக்கு மேல நான் இருபத்தஞ்சு பேரோட டிக்கெட்டையும் மாத்தி அதை கேன்சல் பண்ணி இன்னொரு இடம் மாத்துறதுல வர சிக்கல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரே ஒரு சிக்கலாவதான் அந்த நிமிஷத்துல கூடி முடிவெடுத்தது தான் ஏன் நம்ம தான் இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம இருபத்தஞ்சு பேர் போய் அதே புத்தகத்தை எடுத்துட்டு போய் அங்கேயே உட்காந்து நாம வந்து கேம்ப் நடத்திட்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே அவங்க திட்டமிட்டு இருந்த ஊர்ல ஆஹ் நாங்க போய் அதுக்கப்புறமா திடீர்னு ஒரு ஏற்பாடு ஸோ அப்படி நடத்துனது பாத்தீங்கன்னா அதை நாங்க பொது வெளியில போட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பேருக்கு மேல அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அதுதான் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ தொடர்ந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு மூன்று அதுல ஒரு வாசிப்பு முகாம்ல சந்திச்சதுதான் மணிமாறனை கூட மணிமாறன் ஒரு வாசிப்பு முகாமுக்கு வந்திருந்தார் ஸோ அப்படி வந்து இது வந்து விரிவடைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கலாம் முதல்ல ஒரு ஒரு புத்தகத்தை ஒருத்தர் வாசிச்சுட்டு பேசுறது போக அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வாசிச்சுட்டு வந்து அஹ் அதை பத்தி பேசுறது போக அதுக்கப்புறம் நாங்களே அங்கேயே உட்காந்து வாசிச்சு அங்கேயே உட்கார்ந்து விவாதிச்சது போக தமிழகம் முழுக்க இருக்கக்கூடியவங்களை இணைச்சு விவாதிச்சு கொண்டு போற அளவுக்கான ஒரு இடமா அந்த துவக்கம் வந்து எங்களை அந்த இடத்துக்கு வளர்ச்சி நோக்கி நகர்த்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம உம் நிறைய ஆஹ் இந்த இந்த மாதிரி குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி கம்னு டீச்சர்ஸ் ஒன்னா கூடுறாங்க அப்பல பேர் கூட வைக்கல உண்மையில சொல்ல போனோம்னா ஆஹ் கூடுவோம் பேசிட்டு இருப்போம் ஆஹ்
நிகழ்ச்சிகளை வந்து நமக்கு தெரியப்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி அப்படி வந்து நாமளா தேடி தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உண்டு நான் சொல்றது எல்லாமே பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போய் பாருங்க இப்ப இல்ல இப்ப இருக்கிற ஊடகம் அளவெல்லாம் வேற அப்ப ஊடக அளவெல்லாம் வேற இல்லையா அந்த காலகட்டத்துல நம்மள தேடி வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா இவங்க ஏதோ டீமா டீச்சர்ஸ் வந்து ஏதோ யோசிக்கிறாங்க குழந்தைகளுக்காக யோசிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே ஆஹ் சமூகம் அங்கீகரிச்சது அதிகம் எந்த தமிழ்நாட்டுல எந்த மூளையில நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் எப்படியே தேடி புடிச்சு திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல இப்படி ஒரு டீம் இயங்குதாமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்பரை எப்படியாவது புடிச்சு நமக்கு ஒரு தகவல் அமைச்சு அனுப்பிச்சாங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா அங்கீகாரமா நான் பாக்குறேன் அதனால என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா எந்த நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் நம்ம டீம்ல இருந்து யாராவது யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ அவங்க போய் அந்த கூட்டத்துல கலந்துட்டு வந்துருவாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில போய் கலந்துட்டு வந்துருவாங்க அடுத்த கூட்டம் இங்க நடக்குது இல்லையா மாத மாதம் நாங்க கூடுவோம் இல்லையா அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போயிட்டு வந்தவங்க அந்த அனுபவங்களை இங்க வந்து ஷேர் பண்ணிடுவாங்க சோ தமிழ்நாட்டுல எந்த மூலையில குழந்தைகள் தொடர்பான நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் அதோட சாரம்சம் குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி இயக்கத்துல இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு வந்து சேரும்படி அந்த நாங்க அப்படி அப்படி திட்டமிட்டுக்கிட்டோம் நிகழ்ச்சி நடத்துற முறை எப்படின்னா யாருக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ போகணும் அவங்க குறிப்புகள் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அடுத்த கூட்டத்துல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது இன்னொரு பெரிய சவால் என்னன்னா சாந்தசீல ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி அதிகபட்சம் பெண் ஆசிரியர்களை கொண்ட குழு இது உங்களுக்கே தெரியும் பெண் ஆசிரியர்களை நாலு மணி நேரம் கூட்டத்துல எப்படி பங்கேற்க வைக்கிறது குடும்பம் அனுமதிக்கல நாலு மணி நேரம் சுனில் எடுக்கிறாரு அது ஆக்சுவலா ரெண்டு நாள் கொடுக்க வேண்டிய ட்ரைனிங் நம்ம நாலு மணி நேரத்துல எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனா நான்கு மணி நேரம் ஒரு விடுப்புல வீட்டுல இருக்கிற ஒரு பெண்ணை நம்ம கல்வி சார்ந்தோ அல்லது எது சார்ந்தோ நம்மளால வந்து முழுமையா நாலு மணி நேரம் உட்கார வைக்கிறதுல ரொம்ப பெரிய சிக்கல் இருக்கு ஏன்னா குடும்பம் வந்து நமக்கு நிறைய பொறுப்புகளை நம்ம தலைமையில ஏற்றி வச்சிருக்கு நம்மளும் அதை வந்து யாருக்கும் கொடுக்கவே மாட்டோம் நம்ம தலையிலே வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்ப அதனால என்ன ஆகும்னா ஒரு பெண் ஆசிரியர் வந்து வெளியில போறது கூட்டங்களை கலந்துக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயமா அந்த காலகட்டத்துல இருந்துச்சு ஆனாலும் அதை தாண்டி இந்த குழுவுக்கு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு நம்ம ஏதோ ஆஹ் ஏதோ செய்யறோம் அதுல எல்லாம் ரொம்ப பெரிய நான் என்ன செய்யறேன் நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு கேள்வி கேட்டா யாருக்கும் பதில் எல்லாம் சொல்ல தெரியாது ஆனா ஏதோ ஒரு பெரிய நம்பிக்கை மட்டும் அவங்களுக்கு வந்துருந்துச்சு நம்ம ஏதோ செய்யறோம் சரியா குழந்தைகளுக்காக ஏதோ யோசிக்கிறோம் சின்ன சின்ன வெற்றிகள் அவங்களுக்கு கிடைச்சது அடிக்காம இருக்க முயற்சி பண்றது அல்லது அடிக்கும் போது கொஞ்சம் நிதானிச்சு இந்த இடத்துல அடிச்சுதான் ஆகணுமா அப்படின்னு எல்லாம் நிதானிக்க ஆரம்பிச்சதெல்லாம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது இல்லையா அப்ப அதுல இருந்து என்ன யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா இது ஏதோ வேலிடான ஒரு வேலையை நம்ம செய்யறோன்ற அவங்களோட நம்பிக்கை என்ன ஆச்சுன்னா வெளியூர்களுக்கும் எந்த இடத்துல ஒரு சிரிப்பா இருக்கும் யோசிச்சா ஒரு கூட்டத்துல என்ன பேச கூப்பிட்டு இருந்தாங்க மதுரையில ஒரு மாநாட்டுல நான் பேச போறேன் நீ மட்டும் பேச போறியா யார் சொன்னது டிக்கெட் போட்டா பன்னெண்டு பேருக்கு போடு அப்படின்னு பன்னெண்டு பேர் வந்து நிக்கிறாங்க கூட்டத்துல நான் தான் பேச போறேன் நான் அதனால நீ எல்லாம் ஏன் நீ பேசவே இல்லைனாலும் நம்ம எல்லாம் போவோம்ல நீ பேச நீ பேசுற என்ன பேசுறேன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அந்த கூட்டத்துல மத்தவங்க எல்லாம் பேசுவாங்க இல்ல கல்வி சார்ந்து அதை நாங்க கேட்க வேணாமா போடு பன்னெண்டு டிக்கெட் அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பெண் ஆசிரியர்கள் வந்து இப்படி முன் வந்ததெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நாங்க கூட்டம் நடத்தின முறை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்ம ஏதோ ஒரு வேலிடான ஒரு மதிப்பு வாய்ந்த ஒரு வேலையை செய்யறோம் அப்படிங்கறது வந்து அவங்க மனசுக்குள்ள கொடுத்திருந்தது மட்டும்தான் காரணம் நான் நம்புறேன் ஏன்னா இதே ஆசிரியர்கள் இதுக்கு முன்ன வந்து அப்படி எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு இருந்தவங்க போயிட்டு இருந்தவங்க எங்க வேணாலும் போயிட்டு வந்துடுறவங்க தனியா போய் போக மாட்டாங்க தனியா அந்த மாதிரி எல்லாம் பழக்கமில்லாத ஆசிரியர்கள் கூட அது உள்ள இருந்தாங்க அப்போ அதை தாண்டி நம்ம சரியா ஒண்ணு செய்யறோன்ற உணர்வு வந்து அவங்கள வேற இடத்த நோக்கி நகர்த்துதுங்கிறத கண்கூடா பார்க்க முடிஞ்சது அது மாதிரி பல்வேறு கல்வி சார்ந்த நிகழ்வுல வந்து பங்கெடுக்கிறது வந்து முக்கியமா வச்சிருந்தோம் எங்களுடைய கலந்துரையாடல்ல முக்கியமானதா என்ன இருக்கும்னா ஆஹ் குழந்தைகள் சார்ந்த இயல்புகள் குறித்து நிறைய பேசியிருக்கோம் அது நம்ம அணுகிற முறை இது சரியா தப்பா இது தப்புன்னா எப்படி அணுகிறது உதாரணத்துக்கு பாக்கணும்னா ஒரு டீச்சர் சொல்லுவாங்க நீ என்ன எல்லாம் குழந்தைங்களை வந்து அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக தான் செயல்படுவாங்க நமக்கு தான் அதெல்லாம் புரியலன்னா சொல்ற ஒருத்தவன் போய் ஒரு சின்ன ஓட்டைக்குள்ள போய் ஆஹ் ஒண்ணு கூட்டு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அவனெல்லாம் என்ன பண்ணுவா அசிங்கம் இல்ல அப்படின்னா ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ந்திருக்கு குழந்தைகளை கொண்டாடும் கல்வி இயக்க கூட்டத்துல இது 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 வந்து ஒரு பேசுபோடு பொருளா மாறி இருக்கு இந்த குழந்தைக்கெல்லாம் நீ என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவ
இப்ப நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சிறுநீருங்கிறது ஒரு கழிவு கழிவுனா போய் மூணு அறைக்குள்ள யாருக்கும் தெரியாம போய் வந்துடணும் அதை பத்தி பேச கூட கூடாது அப்படின்னு தான் நம்ம பழக்கப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் நிறைய விஷயங்களை பாலியல் சார்ந்த விஷயங்களா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி மலம் அல்லது சிறுநீர் போன்ற கழிவு பொருட்களா இருக்கட்டும் அதை பத்தி எல்லாம் பேசுறது அவமானம் அசிங்குன்ற மாதிரி நம்ம சில விஷயங்களை உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அப்ப அதனாலே அந்த கண்ணோட்டத்துல இருந்தே நாம பாக்குறது பிரச்சனை ஆனா அவங்களுக்கு அது வேறையா இருக்கு போய் செவத்துல எதுக்கு டிசைன் போடுறாங்க சுவர்ல அவங்க வந்து ஆண் பிள்ளைகள் வந்து உச்சா வச்சு டிசைன் போட்டு விளையாடிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு பாட்டில கீழே வச்சு அந்த பாட்டில்குள்ள அந்த சின்ன சிறு துளை இருக்கு இல்லையா பாட்டிலோட மூடி இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ள கரெக்டா யார் உச்சா விடுறாங்கன்னு போட்டி போட்டு உச்சா விடுறாங்க ஏன் செய்யறாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேடல் இருக்கு அதுக்கு பதில நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா சி அசிங்க பிடிச்ச பசங்களா இது என்ன வேலை இதெல்லாம் செய்யலாமான்னு ஒரு நாள் தட்டு தட்டி அமைச்சு விட்டுருக்கோம் ஆனா அவங்களுக்குள்ள அது எவ்வளவு இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறத அன்றைய கூட்டம் எங்களுக்கு உணர்த்துச்சு நான் அதை திட்டமிட்டுக்கிட்ட எல்லாம் நானே அதற்கான மொத்த காரணங்களையும் கண்டுபிடிச்சுக்கிட்ட எல்லாம் கூட்டத்தை தொடங்கல அது யார் சொன்னாங்கன்னா அந்த கூட்டத்துல இருந்து அந்த ஆசிரியர்களே இதுக்கான காரணம் என்ன இருக்க முடியும்னு யோசிங்க அதை இப்ப உங்களுக்கு சொன்னல இந்த கூட்டத்துக்கு வந்ததுக்கான காரணம் என்ன இருக்க முடியும்னு யோசிங்கன்னே எல்லாரும் மண்டைக்குள்ளாரி ஏதோ ஒண்ணு சின்னதா ஓடி இருக்கும்ல அது மாதிரி அந்த கூட்டத்துல வந்தவங்க யோசிச்சது நிறைய சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஆமா இல்ல இப்படி இருக்கும்ல அப்படி இருக்கும்ல நம்ம துப்பாக்கி மட்டும் குறிப்பாத்து சுட்டா அல்லது இந்த மாதிரி வில் வித்தை துப்பாக்கி சூடுதல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாராட்டுவோம் ஆனா ஒரு ஒண்ணுக்கு ஒரு பாட்டிலுக்குள்ள ஒரு ஓட்டைக்குள்ள விட்டா வந்து திட்டுவோம் கோழி குண்டு அடிச்சா திட்டுவோம் நாம வந்து பயன் அடிப்படையில மட்டுமே நம்ம பாக்குறோம் போட்டி அடிப்படையில மட்டுமே பாக்குறோம் தப்புதான் அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு அஹ் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து வராங்க அந்த கூட்டத்துல ஆஹ் இதுல இடையில ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சிறுநீர் மருந்தா சிறுநீர ராஜாஜி குடிச்சாருன்னா கூட சொல்றாங்க அது குறித்த தகவல் எல்லாம் உண்மை தகவல் எல்லாம் தெரியல நமக்கு ஆஹ் சிறுநீர் மருந்தான் தெரியல மண்டு கூட சில பேர் வைக்கிறாங்க காயங்கள் ஏற்படும் போது எச்சில் வைக்கிறாங்க ஆனா அதுல இல்ல அதுல ஒரு 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 விஷயம் சொல்லிடுறேன் மண்ணுல மண்ணுல மண்ணு வச்சா ஆறுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஆனா மண்ணுக்குள்ள கிருமிகள் நிறைய இருக்கும் அது மாதிரி எல்லாத்துலயுமே இந்த சிறுநீர்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து கிருமிகள் இருக்கிறதுக்கான மலம் சிறுநீர்ல எல்லாம் கழிவுகள்ல கிருமிகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அதனால அதை நாம ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது ஆனா வாழ்க்கை யதார்த்த வாழ்க்கையில டீ தூளு காபி தூளு மூக்கு பொடி மண்ணு இப்படி பல பயன்பாட்டுல இருக்குங்கிறதையும் நம்ம கவனத்துல வச்சுக்கலாம் நம்ம அதை வந்து முற்றிலுமா ஐய நீ செய்யறது தப்பு ஐய அதை நீக்கிட்டு தான் நம்ம அந்த விஷயத்த பேச வேண்டியிருக்கோம் ஏன்னா ஏதோ ஒரு வகையில அவங்களுக்கு அதுல சில மொராஜி தேசாய் சரி சரி நான் ராஜாஜின் படிச்சதா எனக்கு நினைவு நன்றி சரி அப்ப அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நாங்க வந்து உட்கார்ந்து பேசிருக்கோம் என்ன அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுதான் சொன்னேன் இந்த சிறுநீருங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன் சோ இந்த மாதிரி சில குழந்தைகளை சில பகுதியில இருந்து வர்ற குழந்தைகளை மட்டும் கையாளவே முடியல அது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் சில பகுதியில இருந்து எந்த பகுதிய டீச்சர்ஸ் சொல்லியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மாதிரியான விவாதங்களை ஏன் அந்த குழந்தைங்களை உங்களால கையாள முடியல அந்த குழந்தைகளுக்கான இயல்புகளை இவங்க எப்படி பாக்குறாங்க இந்த சிறுநீர் வந்து கழிக்கிற விஷயத்த கூட நம்மளால எப்படி பார்க்க முடியலன்னா அது ஒரு அறுவறுப்பான விஷயமா தான் நம்மளால பார்க்க முடியுது குழந்தைகளுக்கான மன இயல்போட நம்மளால பார்க்க முடியல அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு பின்னணியில இருக்கிற சமூக காரணங்கள் குழந்தைகளை என்னவா இயக்குது அதை நம்ம என்னவா உள்வாங்கியிருக்கோம் நம்மளுடைய அணுகுமுறையில அது என்ன மாதிரியான எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி அணுகிற போக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு சரியானதுன்றது குறித்தெல்லாம் எங்களுடைய விவாதங்கள் தொடர்ந்து இது மாதிரி நீண்டுகிட்டே போயிருக்கு இதுக்கு தலைப்பெல்லாம் நாங்க எங்கேயும் போய் தேடி அப்படி எல்லாம் எடுக்கிறது இல்ல ஒரு கூட்டத்துல பேசும்போது ஆஹ் அதுல வந்து ஒரு உபத்தலைப்பு தன்னாலே உருவாயிருக்கும் சரி அப்ப அடுத்த கூட்டத்துல இந்த தலைப்பு தான் பேச போறோம் அப்படின்னு அந்த கூட்டத்திலே கூட முடிவு பண்ணிருக்கோம் இது மாதிரியான ஆஹ் தொடர்ந்து தேவைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆஹ் அதை தொடர்ந்து கூட்டங்களும் நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப இந்த வகையில அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்படி செயல்பட்டு இருக்கிறோன்றது வந்து பொது வெளியில தெரிய ஆரம்பிச்சு நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கறது அது சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள்ல போய் கலந்துக்கிறதுங்கிறது ஒரு பக்கம் நடக்கும் போதே இன்னொரு பக்கம் என்ன நடந்துச்சுன்னா ஆஹ் நிறைய உதாரணத்துக்கு இப்படி நாங்க சில நிகழ்வுகள் எல்லாம் எடுத்திருப்போம் அதெல்லாம் கூட எதுக்கு அப்படின்னா ஆஹ் கதை புத்தகங்கள் எழுதணும் ஆசிரியர்கள் எழுதணும் இப்ப அதுல நோக்கம்
பேசும்போது அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல கதை சொல்ல சொன்னா அவங்க வந்து இப்படிதான் கதை சொல்லுவாங்க கேட்ட கதையை தான் சொல்லுவாங்க கேட்காத கதையெல்லாம் குழந்தைகள் சொல்றதே இல்ல அப்படின்னு ஒரு கலந்துரையா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கூட்டத்துல வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து எல்லாம் குழந்தைங்க பேசுறது குழந்தைங்க சொன்ன கதைகள் ஏன்னா கதைன்னு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறது வேற நம்மளோட கதையில எப்பவுமே ஒரு நீதி வந்து உட்கார்ந்துருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நாம போய் வகுப்புறையில சொன்ன கதையில நீதி இல்லாத கதை என்னைக்காவது சொல்லியிருக்க மணி யோசிச்சு பாருங்களேன் ஆனா குழந்தைகள் கதையில நீதி இருக்காது சாந்தசீலா தான் ஒரு தடவை சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நாங்க அப்பெல்லாம் இந்த பரீட்சார்த்த முயற்சி எல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தோம் வகுப்புறையில போய் அப்ப எல்லா டீச்சர்ஸும் அவங்க அவங்க வகுப்புறையில போய் குழந்தைங்களை கதை சொல்லி கேட்கறது ஒரு பெரிய விஷயமாவே அப்ப தொடர்ந்து அது தொடர்ந்து கொஞ்ச காலம் போச்சு குழந்தைங்களை கதை சொல்ல வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்டு வந்து அதை அடுத்த கூட்டத்துல ஷேர் பண்றதுன்னு அதுல சாந்திஷீலாக்கு ரொம்ப பெரிய பெருமை அவங்க குழந்தைங்க சொல்ற கதை எல்லாம் எங்கிட்ட வேற போன்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க ரொம்ப பெருமையா உணர்ந்துட்டு இருந்த காலத்துல ஒரு விசிட்டுக்கு ஒரு அதிகாரி வந்திருக்கிறார் வந்தவங்கள்ட்ட இவங்க இதே பெருமையோட போய் சொல்லியிருக்கிறாங்க அஹ் பாருங்க என் குழந்தைங்க கதை எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒன்னாவது ரெண்டாவது குழந்தைங்க ஒன்னாவது முதல் வகுப்பு குழந்தைங்க சொல்றாங்க கேளுங்க அப்படின்னு உடனே கதையா எங்க சொல்லுங்க அந்த வீடும் வீடும் பேசிக்கிச்சா அப்படின்னு குழந்தை ஆரம்பிச்சோடனே என்னது வீடு பேசுமா என்னம்மா கதை சொல்றது வீடு பேசிச்சா பாரு என்ன இதா இதா கதை போமா அப்படின்ட்டாராம் அவங்களுக்கு சப்புன்னு போயிடுச்சு என்னன்னா அதுதான் நமக்கு வந்து அஹ் ஒரு கதைனா குழந்தைகள்ட்ட சொல்ற கதைனா எப்படி இருக்கணும் அல்லது குழந்தைகள் சொன்னா கூட அந்த கதை எப்படி இருக்கணும் அது உள்ள ஒரு மாறல் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பார்வை இருக்கு இல்லையா ஆனா குழந்தைகளோட கதை இயல்பு வந்து வேறையா இருக்கு அப்ப அதை நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு வந்து டீம் இந்த மாதிரி அஹ் குட்டி குட்டி விஷயங்களை நோட்டீஸ் பண்ணும் போது கேள்வி வருது இல்ல அதெல்லாம் உண்மை இல்ல குழந்தைங்களால எப்படி கதை சொல்ல முடியும் அப்படின்னும் போது சரி நம்மளால கதை உருவாக்கி சொல்ல முடியுமா நம்ம ஏற்கனவே கேட்ட கதையை தான் சொல்றோமோ உருவாக்கி சொல்ல முடியுமான்னா அந்த காலகட்டத்துல உருவாக்கி எல்லாம் சொல்ல முடியாது கேட்ட கதையை தான் சொல்லுவோம் நான் ஏன் வா ஒரு கேம்ப் போடுவோம் இதுக்குன்னே ஒரு கேம்ப் நாம சொந்த கதை எழுதுறோம் எழுதி புத்தகமா வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலர்ன்றவங்க வந்து செம்பருத்தி குழந்தைகள் பதிப்பகம்னு ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்க அவங்க நம்ம மேல ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு ஒரு ரெண்டு நாள் கேம்ப் நடத்துனாங்க இந்த கேம்போட அவங்களுக்கு இருக்கிற நோக்கம் புத்தகம் வந்து குழந்தைகளுக்கான கதை புத்தகங்கள் வருதுன்றது அவங்களுக்கு நோக்கம் ஆனா எங்களுக்கு நோக்கம் என்னன்னா குழந்தைங்க சொந்தமா கதை சொல்லுவாங்கன்னு நம்ப வைக்கிறதுக்கு முதல்ல என்னாலையும் சொந்தமா கதை சொல்ல முடியும் நான் என்ன நம்பினாதான் அடுத்தது குழந்தைங்களை நம்புவேன் அப்படிங்கிற இலக்குல இருந்து தான் நாங்க அந்த விஷயத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் எது வந்தாலும் உடனே அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தி பார்த்துறதுன்ற ஒரு இடம் வந்து எப்பவுமே குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வியை கற்றுக்கிறது உடனே நாங்க ரெண்டு நாள் கேம்ப் எடுத்துக்கிட்டோம் என்ன தைரியத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துக்கிட்டோம் கிட்டத்தட்ட பதினாலு கதை புத்தகங்கள் வந்து டீச்சர்ஸ் உருவாக்கினாங்க அந்த உதாரணத்துக்கு அந்த கதை புத்தகங்கள் வந்து இருக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா இது மாதிரி ஒரு பனிரெண்டு சாரி பதினான்கு கதைகள் வந்து ஆசிரியர்கள் எழுதுனாங்க இதுல சாந்தசீலா எழுதியிருக்காங்க வசந்தி டீச்சர் எழுதியிருக்காங்க இந்த கூட்டத்துல இருக்கிறவங்களே இருக்கிறாங்க பரிமலான்னு ஒரு டீச்சர் எழுதுனாங்க அது மாதிரி நிறைய ஆசிரியர்கள் வந்து கதை எழுதி நானும் என்னுடைய கதைகளும் அதுல இருக்கு தமிழ்ராசன் கதை எழுதியிருக்கிறாரு இந்த கூட்டத்துல கலந்து இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அது உள்ள கதை எழுதியிருக்கிறோம் அந்த அது ஒரு பதினான்கு புத்தகங்களா வெளிவந்த அது ஒரு நிகழ்ச்சியாவே வச்சு பெரிய வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி வச்சு நடத்துறோம் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்து முடிஞ்ச பிறகு ஆசிரியர்கள் ஒரு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து கதை எழுதுற ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க பரிமலா டீச்சர் அதுக்கப்புறம் வெளியில குழந்தைகளுக்காக கதை எழுதி வெளிவந்த புத்தகங்கள் இருக்கு இப்ப அது வரைக்கும் எனக்கு கதை எழுத தெரியும்னு யோசிக்கவே யோசிக்காத டீம் தான் இது உண்மையிலே இது நம்ம கதை எல்லாம் எழுதி புத்தகமா எல்லாம் கொண்டு வர முடியுமான்னு எல்லாம் யோசிக்கவே யோசிக்காத ஒரு ஏரியாவை செஞ்சு பார்த்த பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது ஓ உட்காந்து யோசிச்சா நம்மளால கதைகள் உருவாக்க முடியும் நாம எல்லாம் உட்காந்து யோசிச்சாதான் உருவாக்க முடியும் ஆனா குழந்தைகள் ஏற்கனவே பெரிய கதை சொல்லிகளா இருக்காங்க இப்ப போய் கிளாஸ் ரூம்ல அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு பிறகு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் கதை கதையா வந்து இவங்க சொன்னாங்க குழந்தைகள் சொன்ன கதைகளை பற்றி அப்படி குழந்தைகளோட இயல்புகளை உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு நிறைய கலந்துரையாடல்கள் நாங்க வந்து நிகழ்த்தியிருக்கோம் ஆஹ் இதெல்லாம் கூட மூன் டிவியில வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்துச்சு அது என்ன ஒரு கூடை கதைகள்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராம் வரும்போது என்னன்னா அப்பல அந்த கதை பற்றி எல்லாம் எடுத்தோடனே அவங்க என்ன பெருசா நம்பிட்டாங்கன்னா சுடர்மொழி வந்து நல்ல கதை சொல்லி அப்பட
நீங்க வந்து கதை சொல்லுங்க குழந்தைகள் வந்து கூட இருந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்க வந்து அதை எப்படி மாத்திட்டோம்னா ஏன் குழந்தைகள் கதை சொல்லிட்டு நான் வேணா ஊம் போட்டு கேட்கிறேன் வேணா நான் ஒரே ஒரு கதை முன்னாடி சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆண்ட ஸ்பாட்ல குழந்தைகள் கதை உருவாக்குவாங்க அவங்களை இதுக்கு முன்ன பின்ன நான் சந்திச்சிருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அந்த ஸ்பாட்ல குழந்தைகள் கதை உருவாக்குவாங்க அந்த கதைகளை நீங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுங்கன்னா அவங்க ஆரம்பத்துல நம்பவே இல்லை சரி நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு ஷூட் பண்ணி பார்ப்போம் வாய்ப்பு இருந்தா வந்து வாய்ப்பு இருந்தா வந்து குழந்தைகள் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து ஒளிபரப்பலாம் இல்லைன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு ரெண்டு உண்மையிலே குழந்தைகள் மீதுதான் பெரிய நம்பிக்கை அதனால அந்த ப்ரோக்ராம் அது ஆக்சுவலா நீங்க எல்லாம் யாராவது பாத்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கா என்னன்னு தெரியல அதெல்லாம் இதெல்லாம் நான் சொல்றதெல்லாம் பத்து ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அஹ் குழந்தைகள் வந்து அப்பதான் முன்ன எனக்கு அறிமுகம் இல்லாத குழந்தைகள் ஒரு ஆறு குழந்தைங்க எட்டு குழந்தைங்க கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அவங்களோட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஷூட்டிங்க்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி பேசிட்டு இருப்பேன் அவ்வளவுதான் அவங்க ஏதாவது ஒரு கதை வச்சிருப்பாங்க மனசுக்குள்ள அதுக்கு கதைன்னு தெரியாது அதை வந்து அவங்கள சொல்ல வைக்கிறதும் அவங்க சொல்லும் போது இடையிடையில கொஞ்சம் அப்படி அதை நகர்த்துறதுக்கான சின்ன சின்ன உரையாடல்களை நிகழ்த்துறதும் நான் பண்ணேன் அவ்வளவு வெற்றி பெற்ற ஒரு ப்ரோக்ராமா அது ஆக்சுவலா மூன் டிவில வந்ததெல்லாம் நிறைய பேருக்கு பரவல ஆனாலும் மூன் டிவில ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான ப்ரோக்ராமா அது போச்சு அதுக்கு காரணமும் குழந்தைகள் தான் குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து கதை சொல்லிகளா மாறி போயிருந்தாங்க அது ரொம்ப ஒரு சின்ன இதுவா ஆரம்பிச்சு நாற்பது எபிசோட் போச்சு சோ இது மாதிரி குழந்தைகளோட இயல்புகளை நாங்க உள்வாங்கிக்கிறதுக்கும் குழந்தைகளோட இயல்புகளை நாங்க என்னவா உள்வாங்கணுமோ அது வெளியில எல்லாருக்கும் சொல்லணும்ன்றதும் நாங்க வந்து அந்த நேரத்துல ஒரு திட்டமிடலா வச்சுக்கிட்டு நிறைய வேலைகளை பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி ஆஹ் புதிய தலைமுறைகள் எல்லாம் அப்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் குழந்தைகளை பத்தி பேசுறது கிடைச்ச வாய்ப்பு எல்லாம் நான் பேசுனதெல்லாம் இதுதான் நோக்கம் அந்த காலகட்டத்துல குழந்தைகளை பற்றி நாம என்னதான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஆசிரியர்கள் என்னதான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கோன்றதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வி நாம புரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்கிறவங்க தான் குழந்தைகளா இல்ல அதை தாண்டி வேறையா இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கறத பற்றி வெளியில இந்த அனுபவம் இருக்குல்ல குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வியை கத்த ஆசிரியர்கள் தந்து கிடைச்ச அனுபவம் இருக்குல்ல அந்த அனுபவங்களை அந்த ஷேர் பண்றதுக்காக அத அந்த புதிய தலைமுறை நிகழ்ச்சியா இருக்கட்டும் மூன் டிவி கதை சொல்ற நிகழ்ச்சியா இருக்கட்டும் அப்படி சில நிகழ்ச்சிகள்ல பங்கேற்க ஆரம்பிச்சோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீம்ல இருந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப சிறப்பா வளர்ச்சி அடைஞ்சது என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு வகையில கருத்து வச்சிருப்பாங்க அது சரி தப்பெல்லாம் அது உள்ள இல்ல நீ பேசுறது தப்பு நீ பேசுறதா சரி அப்படின்லாம் நம்ம ஒரு கே ஒரு விஷயம் வருதுன்னா அது குறித்து அடுத்தவங்களோட கருத்து அடுத்தவங்களோட கருத்துன்னு அப்படியே பரவி விரைவிக்கிட்டே போகும் அது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில தொடர்ந்து பேசி பங்களிச்சுக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க அதனால ஒரு விஷயம் என்ன பிராக்டிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க குழந்தைகளை கொண்டாடும் கல்வி காசுகள் யார வேணாலும் கூப்பிட்டு எதை பத்தி குழந்தைகளை பற்றி கேட்டாலும் தானா முன் வந்து அவங்களோட கருத்துக்களை வந்து பேசுற இடம் இருக்குல்ல தயக்கம் இல்லாம அது டிவியா இருந்தாலும் ஏன் அதுக்கப்புறம் வந்து சாந்தசீலா சாந்தி டீச்சர் நம்ம டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் ராட்சசி பட ஆஹ் இதுல எல்லாம் கூட நம்ம டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் போய் கலந்துகிட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து தாங்கள் தெரிந்து கொண்ட தகவல்களை வெளியில சொல்றதுல தயக்கம் இல்லாம வெளிப்படுத்துற ஒரு டீமா வந்து ஆசிரியர்கள் உருமாறிக்கிட்டே இருந்தத ஏன்னா அவங்க வந்து களத்துல போய் குழந்தைகள்கிட்ட செயல்படுத்தி பாக்குறாங்க அந்த கிடைக்கிற அனுபவங்களை வந்து தொகுத்து வச்சுக்கிறாங்க இப்ப அந்த தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கலந்துரையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கான்பிடன்ஸ்ல இருந்து வந்து அந்த ஆசிரியர்கள் எங்க வேணாலும் போய் கொஞ்சம் தன்னுடைய தரப்பு கருத்துக்கள் சிஆர்சி மீட்டிங்கா இருந்தாலும் சரி எங்கேயா இருந்தாலும் தன்னுடைய குழந்தைகள் நலன் சார்ந்த தன்னுடைய தரப்பு தகவல்களை வந்து பகிர்றத வந்து ரொம்ப சிறப்பா பண்ணாங்கன்னு சொல்லலாம் அப்ப அந்த வகையில அது ஒண்ணு போச்சு அப்ப அதுக்கு இடையிலதான் அந்த பாடத்திட்டம் உருவாக்கம் சமச்சீர் கல்வி பணி வருது ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஒன்பதா ஒன்பது பத்துல அப்ப வந்து இந்த டீம் வந்து பெரும்பான்மை அதுல போய் கலந்துகிட்டாங்க பாடத்திட்ட உருவாக்கத்திலயும் கலந்துகிட்டாங்க ஆஹ் பாடநூல் உருவாக்கத்திலயும் இந்த டீம் வந்து பெரும்பான்மை ஆசிரியர்கள் போய் அதுல கலந்துகிட்டாங்க நானும் கலந்துகிட்டேன் பல ஆசிரியர்கள் அதுல கலந்துகிட்டாங்க அதுக்கு தேர்வு எழுதி தேர்வுல இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆஹ் ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் கலந்துகிட்டாங்க அந்த பாடத்திட்டம் உருவாக்கத்துல குறிப்பா சொல்லணும்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாடத்திட்டம் வந்து ஆன்லைன்ல போட்டு ரொம்ப பேசுபடு பொருளா இருந்துச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் நிறுத்து போச்சு அது வந்த கரெக்ஷன்ஸ் பண்றோம்னு சொல்லி நிறுத்து போய் வேற வடிவத்துல கொண்டு போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பாடத்திட்ட உருவாக்கத்துல குழந்தைகளை கொண்டாடும் கல்வியை ஆசிரியர்களோட
இப்ப இதுல வந்து செயல்பாடு இது இந்த இப்ப இந்த புத்தகம் இருக்கு இல்லையா செயல் வழி கற்றல் எதிர்ப்புகளும் சில உண்மைகளும் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் இப்ப நம்ம ஒரு ஆப் டிசைன் பண்ணி நம்ம எல்லாம் கலா ஆய்வு பண்ணி ஆசிரியர்கிட்ட எல்லாம் பதில் வாங்கி இப்போ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா ஒரு அறிக்கை கொடுக்கணும் பாத்தீங்களா அதே மாதிரிதான் இது இது பேர் வந்து சுடரொலின்னு இருக்கே தவிர இதுல என்னோட கருத்து இருந்தாலும் கூட நான் எழுதுந்து அத்தனையும் குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி ஆசிரியர்கள் கூடவே உட்கார்ந்து படிச்சு அவங்களோட கருத்துக்கள் அவங்களோட இன்பட் எல்லாம் கொடுத்துதான் இந்த வந்து இந்த நூல் வந்து உருவாயிருக்கு இப்போ அது எந்த ஒரு செயல்பாடா இருந்தாலும் அது கூட்டா சிந்திக்கிறது கூட்டா செயல்படுத்துறதுங்கிறத வந்து அப்போ வந்து ஒரு முதன்மையான வேலையா வச்சு செஞ்சது ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி புத்தக பூங்கத்துல வந்து இவங்க மும்தாஜ் டீச்சர் வந்து நானும் கலந்துகிட்டேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி புத்தக பூங்கத்தை உருவாக்குறதுல வந்து நம்ம டீம் வந்து அஹ் குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி டீமா எங்க போனாலும் எந்த வேலையா இருந்தாலும் வாங்க போய் பாத்துருவோம் அப்படின்னு மொத்தமா ஒரு டீமா கிளம்பி கிளம்பி போயிடுவோம் புத்தக பூங்கத்து இதுலயும் வந்து குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வியை ஆசிரியர்கள் வந்து செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தாண்டி வந்து கல்வி சார்ந்த சினிமா தாட்டை படமா இருக்கட்டும் இல்ல இப்ப வந்து ராஜேஷி படமா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் தங்க மீன்கள் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் சார்ந்து வரக்கூடிய சினிமாக்கள உடனே எல்லாம் டீமா கிளம்பிடுவோம் மொத்த பேரும் டீமா போயிட்டு சினிமா தேட்டர்ல படம் பார்த்துட்டு வந்து அது சார்ந்து ஒரு கூட்டம் வச்சிருவோம் அது உள்ள விமர்சனங்கள் குழந்தைகள் குறித்து அவங்க பேசுறாங்களே உண்மையாவே அது சரியாதா இருக்குதா இல்ல அதுல இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டியது என்ன இல்ல நாம அவங்க தப்பா என்ன வச்சிருக்கிறதா நினைக்கிறோம்னு ஒரு ஒரு கலந்துரையாடல் ஒண்ணு நடக்கும் இந்த விமர்சன கண்ணோட்டம் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் உரையாடல் தொடங்கலாக்கா பயன்படுத்தும் பயன்படுன்ற வகையில தான் நான் எப்பயுமே கலந்துரையாடல் வடிவம் பிடித்தமான வடிவம் ஆனா ஒரு மணி நேரம் சொல்லி இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய பட்டியல் இருக்கு அது இது ஏதாவது ஒரு வகையில யாருக்காவது கிளிக் ஆகுன்றதுனாலதான் அது கட 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 கடன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நானு முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னும் வேகமா இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல சொல்லி முடிக்க முயற்சி பண்றேன் அப்ப இந்த கல் புத்தகங்கள் எழுதுறாங்க பாருங்க கல்வி சார்ந்த புத்தகங்கள் குழந்தைகள் சார்ந்த புத்தகங்கள் எழுதுறாங்க பாருங்க அவங்களே கூட்டு வந்துடுறது கூட்டத்துக்கு கூட்டு வந்து அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு அவங்க புத்தகத்தை பத்தி விமர்சனம் பண்ண வைக்கிறது இப்ப அதுல அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இந்த குழுவின் இருக்கிறது ஒரு பெரிய கான்பிடன்ஸ் லெவல தர்றது இருக்குல்ல எதையுமே பார்க்க மாட்டாங்க இவரு எழுத்தாளராச்சு அதெல்லாம் பாக்குறது இல்லை எல்லாத்தையும் பிடிச்சி தப்புன்னா தப்புதான் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டு கூட்டம் நடத்தி இருக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவங்கள ரொம்ப மகிழ்ச்சியா அதை எதிர்கொண்டாங்க அதுல இந்த சந்தானமூர்த்தி கமலாலயன் போன்ற தொடர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களோட புத்தகங்கள் வந்து அவங்க இந்த டீச்சர்ஸ் கொடுத்த விமர்சனங்களையும் பாராட்டுகளையும் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா எடுத்துட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி நிறைய வந்து அவங்களோட பங்களிப்பெல்லாமும் ரொம்ப முக்கியமான பங்களிப்பு ஒரு சின்ன டீம் டீச்சர்ஸ் ஏதோ ஒரு வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து பேசுறாங்க இதுக்கெல்லாம் எல்லாரும் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி வந்து அது ரொம்ப அழகா கொண்டு போறது அவங்க எல்லாம் எங்களுக்கு உதவுனாங்க அப்புறம் வந்து இது இந்த கற்பித்தல்ல என்னெல்லாம் தடையா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயங்களை வந்து பார்க்க முடியுது ஒண்ணு குழந்தைகளுக்கான கற்றல் இயல்புகள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம கற்பித்தல் செயல்பாடுகளை கொண்டு போறோமா இன்னொன்னு வந்து குழந்தைகளுக்கு எதெல்லாம் தடையா இருக்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு எதெல்லாம் தடையா இருக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் அதுல ஐடென்டி பண்ணணும் நாங்க ஒன்னு வந்து சமூகம் சார்ந்த விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு நமக்கு அடுக்குகள் ரொம்ப பழகி போயிருக்கு நம்ம அந்த அவல் விகடன் விருதுல கூட நான் முதன்மையானதா அததான் பைண்டிங்ஸ் சொல்லி சொல்லி இருந்தேன் என்னன்னா ஒரு பல்வேறு வகையான அடுக்குகளுக்கு நம்ம பழக்கப்பட்டிருக்கோம் மேல கீழே இது பணக்காரங்களா இருக்கிறது அல்லது ஜாதிய ரீதியா நான் ஒஸ்தின்னு நினைச்சுக்கிறது அல்லது வந்து நான்றதுனால பெருமையா நினைச்சுக்கிறது இது மாதிரி பல்வேறு பாகுபாடுகளை கொண்டது நம்மளுடைய சமூகம் அந்த பாகுபாடுகள் குழந்தைகள்கிட்ட எவ்வளவு தூரம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அது கற்றலுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுதுங்கிறத குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி இயக்க அந்த கலந்துரையாடல்கள் எங்களுக்கு வந்து நிறைய எங்களுக்கு எடுத்து காட்டிருக்கு இதுக்கு குழந்தை காரணம் இல்ல குழந்தை படிக்காத குழந்தை காரணம் இல்ல அந்த குழந்தையொக்கு என்ன சூழல் இருந்தது அந்த சூழலுக்கு என்ன காரணம்னு பார்க்கும்போது சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் குழந்தைகளோட அஹ் அவங்களுக்கு இயல்பிலேயே சில நுண்ணறிவு குறைபாடுகள் இருக்கலாம் பல்வேறு உடல் ரீதியான குறைபாடுகள் இருக்கலாம் சிக்கல்கள் இருக்கலாம் அது சார்ந்த விவரங்கள் அப்ப இது பற்றிய மொத்த அறிவை பெற வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நான் ஒரு டீச்சரா இருக்கணும்னா ஒரு நல்ல டீச்சரா இருக்கணும்னா குழந்தைகளுக்கு நல்லா கற்பிக்கிறது எப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் கற்றலுக்கு எதெல்லாம் இடர்பாடா இருக்குது அதுக்கு நான
பக்கம் பயிற்சிகளை தேடி தேடி எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த வகையில தொடர்ந்து வந்து நிறைய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சார்ந்த பயிற்சி எடுத்திருக்கிறோம் பல்லுநுழைவு திறன் கலைகளை எப்படி வந்து கற்றலோடு இணைக்கிறதுன்ற பயிற்சிகள் இது மாதிரியான பயிற்சிகள் எல்லாம் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கூடுதலா நாங்க இன்னொரு விஷயம் செஞ்சோம் நீங்க எல்லாருமே கூட அதை பண்ணலாம் களப்பணி போனோம் என்ன களப்பயணம் போனோம் என்னன்னா இந்த மாதிரி வித்தியாசமா நடைபெற்ற பள்ளிகள் இருக்கு இல்லையா பட்டுக்கோட்டையில ஒரு பள்ளிக்கு போனோம் வேலூர்ல தொடர் மணிவண்ணன் நடத்துற ஒரு பள்ளிக்கு போயிருந்தோம் நேரடியா அந்த மருதம் போன்ற பள்ளிகள் இருக்கு மருதம் பள்ளிக்கு போறதா பேசிருந்தோம் ஆனா போகல ஆனா நிறைய பள்ளிகளுக்கு நேரடியா போயிட்டு அந்த பள்ளிகள்ல அதாவது மாற்றுக் கல்வின்ற பேர்ல இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற பள்ளிகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பள்ளிகள்ல என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகளை வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றது உற்று நோக்குறதுக்காகவே குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் கல்வி கட்டியும் வந்து இந்த பள்ளிகளுக்கு போயிருக்கிறோம் போயிட்டு இங்க ஒரு நாள் முழுக்க இருந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் சோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவத்தை வந்து கொடுத்துருக்கு தல அதை தாண்டி இந்த கூடியம் போன்ற பகுதிகளுக்கு களப்பயணம் போயிருக்கோம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்து எங்களோட அறிவு எல்லைக்கு உட்பட்ட வகையில நடக்கிற கலந்துரையாடல்ன்றதுனா அதையும் நிகழ்த்திருக்கோம் இந்த இந்த விஷயத்துல குறிப்பா இப்ப தேசிய கல்விக் கொள்கை முன்வரைவு எல்லாம் வந்தது இல்லையா அப்ப இதுல நாமளே பேசுறத விட வெளியிலிருந்து ஒரு நபர் வந்து பேசுனா நல்லா இருக்கும்னா பிரின்ஸ் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுவோம் அந்த மாதிரி யார் எந்த ஆளுமையா இருந்தாலும் இது ஒரு சின்ன டீம்னு யாருமே கருதலுங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அந்த அளவுல ரொம்ப சிறப்பா வெளியில வந்து இந்த முயற்சியை வந்து அவ்வளவு தூரம் அங்கீகரிக்கிறாங்க நான் சொல்லணும் ஒரு இருபது பேர் கொண்ட கூட்டத்துக்கு ஒரு வீட்டுல உட்காந்து தரையில ஒரு வட்டமா உட்காந்து மாசம் மாசம் கூடுற ஒரு கூட்டத்துக்கு நாங்க கூப்பிட்டு இது வரைக்கும் எந்த ஆளுமே வரலன்னு சொல்லல தேவைப்பட்டதா நாங்க நமக்கு தெரியுதுன்றதுக்காக நாங்க எல்லா கூட்டத்துக்கும் ஆளுமைகளை கூப்பிடுறதும் இல்லை தேவை இந்த தலைப்புக்கு தேவைன்னா வெளியில இருந்து ஆளுமைகளை கூப்பிட்டு அவங்க கொடுத்த அந்த தொடர் ஊக்குவிப்பு இருக்கு இல்லையா தொடர் அங்கீகாரம் இருக்கு இல்லையா தொடர் அவங்களோட நம்மளோட இணைஞ்சு அவங்க செயல்பட்ட விதம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாமும் ஒரு வகையில நம்மளை வந்து வளர்த்தெடுத்திருக்கு என்ன மாதிரியான பேஸ் பொருளா வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் நாம்லா தேடி 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 இந்த மாதிரி கற்றலுக்கு கற்பித்தலுக்கு பயன்படக்கூடிய விஷயங்கள் அல்லது கற்றலுக்கு தடையா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது மாதிரி வாசி ஏற்கனவே கல்வி சார்ந்த புத்தகங்களை வாசிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் கல்வி சார்ந்து அரசோட நடைமுறைகள் இருக்கு இல்லையா உதாரணத்துக்கு பாடத்திட்டம் தயாரிக்குதா பாடநூல் தயாரிக்குதா அல்லது பாடநூல் இது சிசி முறை கொண்டு வந்தப்போ ஏபிஎல் முறை இருந்தப்போ தேசிய கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வந்தப்போ எல்லா விஷயங்களிலும் நாம அந்த தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டு நமக்குள்ள ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்த்தி அது குறித்த பார்வையை பெறுவது அல்லது அதுல பங்கேற்பது அப்படிங்கிற வகையில வந்து தன்னுடைய வேலை முறைகளை இது வரைக்கும் அது வந்து திட்டமிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும் அது போயிட்டு இருக்கு சிறப்பா சொல்லணும்னா இது செயல்படும் முறையில இது எப்படி இது சக்சஸே பண்ண முடியாது டீச்சர்ஸ் நாலு பேரை கூட்டவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னது ஒருவேளை இங்க ஏன் சக்சஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுக்கு சில யுத்திகள் அது அது தெரிஞ்செல்லாம் கையால நாங்களா தொகுத்துக்கிறோம் இது தொடர்ந்து இது வரைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா போறதுனால நாங்களாம் என்ன தொகுத்துக்கிறோம்னா மாதம் ஒரு முறை கூடுறோம் ஆஹ் எப்ப கூடுறோம்னா சனிக்கிழமைகள்ல மட்டும்தான் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்ல கூப்பிடுறது இல்ல சனிக்கிழமைகள் விடுப்பா இருந்தா சனிக்கிழமைகள் கூடுறோம் ஏன்னா பெண் ஆசிரியர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையில அவங்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அதனால அந்த அதுவும் எந்த நேரம்னா அவங்களுடைய வேலை பல்லு எல்லாம் முடிஞ்சு அந்த மதியான சாப்பாட்டு நேரத்துக்கு பிறகு மாலை வரைக்கும் அப்ப அந்த நேரத்தை வந்து எடுத்துக்கிறோம் எங்க இடம் நமக்குன்னு ஒரு தனி இடம் வேணும் மாச மாசம் போய் தேடிட்டு இருக்க முடியாதுன்றதுனால ஒவ்வொரு ஆசிரியர் வீட்டுல ஒரு ஒரு நாள் கூட்டம் எந்த ஆசிரியர் ஒத்துக்கிறாங்களோ அந்த வீட்டுல நடக்கும் இப்ப இது ஒரு குடும்ப உறவா மாறி போயிருக்கு இந்த இந்த குழந்தைகளை கொண்டாடும் கல்வி இயக்க ஆசிரியர்கள் எப்படின்னா இப்ப ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குடும்ப நண்பர்களா மாறி போயிருக்காங்க எல்லாருமே ஏன்னா ஒரு ஒரு வீட்டுல ஒரு ஒரு நாள் கூட்டம் நடக்கும் போது அந்த மொத்த குடும்பமும் இந்த மொத்த டீச்சர்ஸ் எதிர்கொள்ளும் சோ அப்படியே மாறி 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 நடந்து இன்னைக்கு ஒரு குடும்ப நண்பர்களா இவங்க மாறி போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு காரணமா இருக்கும் அப்புறம் இந்த கூட்டத்துல பங்கேற்புல மிக முக்கியமான விஷயமா என்னன்னா ஒருத்தரே தான் இவர் தான் ஒருங்கிணைப்பாளர் அல்லது இவர் தான் அப்படின்னு இல்லாம ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் தலைப்ப தலைவர் தனியாவும் குறிப்பாளர் தனியாவும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்தந்த கூட்டத்துக்கு அந்த கூட்டத்துக்கு அவங்க தான் தலைவர் அப்ப எல்லா எல்லாரும் மாறி மாறி வந்து ஒரு தலைவர் பொறுப்புல இருந்தும் அதை வழிகாட்டுற பொறுப்புல இருந்தும் கருத்து யார் வேணாலும் பேசலாம் கூட்டத்துல இருக்கிற யார் வேணாலும் பேசலாம் ஆனா வந்து பொறுப்பு அப்படிங்கிறது வந்து வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் மாறி மாறி எடுத்துக்கிட்டது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் காரணமா இருக்கலாம் இன்ன
இங்க கூட்டத்துல இது வரைக்கும் நீடிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களாம் அந்த முறையாலதான் நீடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்களோ அப்படின்னு நான் கருதுறேன் ஒரு நம்ம சொந்த வீட்டுல உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம்ல நண்பர்களுக்குள்ள அது மாதிரியான ஒரு அணுகுமுறைய தொடர்ந்து எனக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு எனக்கு வேலை இருக்குன்னா எந்த நேரத்துல வேணாலும் நான் வந்து சொல்லிட்டு கிளம்பிடலாம் கூட்டம் முடிகிற வரைக்கும் நான் இருந்தே தீரணும்ன்ற அவசியம் இல்லை கூட்டத்துக்கு இந்த கூட்டத்துக்கு வந்தே தீரணும்ன்ற நெருக்கடியும் கிடையாது வர முடிஞ்சா வரலாம் வர வேணாம்னா வர வேணாம் இது மாதிரியான சுதந்திரங்கள் இருக்குல்ல நான் நான் என்னுடைய வேலைக்கு நடுவுல கூட இந்த கூட்டத்துல போய் பார்த்துட்டு வந்துட முடியும்ன்ற நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இது வரைக்கும் தொடர்ந்து அவங்க வந்து நான் நீடிக்க வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதுல பலதரப்பட்ட ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இது குழந்தைகளுக்கும் நம்ம இதே தான் அறிவுல ஒருத்தவங்க வந்து பெரிய அறிவாளியா இருக்கிறாங்க அல்லது ஒருத்தவங்க வந்து பெம்பிலியரா இருக்கிறாங்க அல்லது ஒருத்தவங்க இதுவா இருக்கிறாங்கன்றதுக்காக இந்த கூட்டத்துல அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் அங்கீகாரம் எதுவுமே கிடையாது ஆஹ் எல்லாருக்கும் உனக்கு அறிவுல கூட இருக்கலாம் குறைச்சல இருக்கலாம் திருமாவளவன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நீ என்னை விட பெரிய பணக்காரனா இருக்கலாம் நான் உன்னை விட குறைச்சிருக்கலாம் எதுல வேணாலும் கூட குறைச்சிருக்கலாம் ஆனா இங்கேயும் அப்படிதான் ஒரு அறிவுல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒருத்தவங்க ஸ்ரீதரன் எல்லாம் தமிழ்ஹாசன் எல்லாம் வந்து எங்களுடைய என்சைக்ளோபீடியா மாதிரி நாங்க வச்சிருக்கோம் எந்த தரப்பு தகவல்கள் கேட்டாலும் அவர் வந்து ஆஹ் அவரோட ஆஹ் மூளையில இருந்து எடுத்து நிறைய தகவல்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் அதுக்காக அவருக்கு சிறப்பு அங்கீகாரம் எல்லாம் எதுவுமே கூட்டத்துல கிடையாது சாந்தி டீச்சர் தான் இதோட பவுண்டர்னு சொல்றோம் அதுக்காக எல்லாம் அவங்களுக்கு சிறப்பு மரியாதை எல்லாம் எதுவும் இந்த கூட்டத்துல கிடையாது அப்போ எல்லாருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து அறிவுல கூட குறைச்ச அனுபவத்துல கூடல் குறைச்சல் அல்லது இந்த மாதிரியான விவரங்கள்ல கூடல் குறைச்சலா இருக்கலாமே தவிர அந்த ஒவ்வொருத்தருக்குமான அந்த உரிமை இருக்கு இல்லையா உரிமையிலையும் அல்லது மாண்பிலையும் அல்லது சமத்துவ பார்வையில கொஞ்சம் கூட விட்டு கொடுக்காம ஒரு சமத்துவ பார்வையில போறது வந்து ஒரு அடிநாதமா குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம் இருக்கிறதா நான் நம்புறேன் அது இது வரைக்கும் அதனாலதான் நீடிச்சிட்டு போறதாவும் நான் நம்புறேன் ஆஹ் இதுக்கு மேல வந்து நான் கொஞ்சம் கடகடந்தா சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் விரிவா கூட பேச வேண்டியிருக்கேன் அதனால பரவாயில்ல உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா அது உறுப்பினர்கள் எல்லாம் கூட்டத்துல இருக்கிறாங்க ஆஹ் அது நான் முக்கியமா குறிச்சு வச்சிருக்கேன் ஆக்சுவலா இது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா ஆசிரியர்கள் மட்டும் பதினோரு பேர் போன ஒரு இடம் என்ன மாறி இருந்ததுன்னா இது கல்வி சார்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சார்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய யார் வேண்டுமானாலும் கூட்டத்துக்கு வரலாம் அப்படிங்கறதுதான் நம்மளோட இடமா மாறி போயிருந்தது இதுல ரொம்ப சிறப்பா நடந்த கூட்டம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கூட்டத்தை சொல்லலாம் அது ஏன் அவ்வளோ சிறப்பா நடந்தது அப்படின்னா குழந்தைகள் வந்து முழுசா நிறைய குழந்தைகள் வந்து பங்கேற்று எங்களை கண்ணா பின்னு காரி தூக்கிட்டு போன ஆஹ் கூட்டம் தான் மிக சிறப்பான கூட்டமா இப்ப வரைக்கும் பதிவு பதிவு இருக்கு ஏன்னா பல பேர் நம்ம ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சதெல்லாம் வந்து அடிச்சு உடச்சு நீங்க பண்றதை விட இன்னும் எங்களுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு நீங்க கவனிக்காத பார்க்காத பல விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு வந்து குழந்தைகள் நேரடியா வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க சோ குழந்தைகள் கலந்துக்கிறாங்க நம்மளுடைய கூட்டங்கள்ல பெற்றோர்கள் கலந்துக்கிறாங்க கல்வியில அக்கறையுடைய நபர்கள் வந்து கலந்துக்கிறாங்க ஆசிரியர்களும் கலந்துக்கிறாங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் இது குறிப்பா சொல்லணும் இப்போ அமல் ஷியாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிட்டா இவங்க என்ஜிஓக்கள் தான் நிறைய பேருக்கு பயிற்சிகள் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிற ஆனா இங்க அதுதான் இங்க யாருமே கிரீடம் இல்லாம உள்ள இருக்கிறாங்கன்றதுக்கு இது ஒரு முக்கிய விஷயம் அவங்களா சீஃப் கெஸ்டால எப்பவுமே நம்ம கூட்டங்களுக்கு வர்றது இல்லை எல்லாரும் எப்படி வட்டத்துல இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஒவ்வொரு தலைப்புலயும் வந்து வட்டத்துல இருப்பாங்க ஆசிரியர்கள் பேசுறதெல்லாம் கேட்டுப்பாங்க அவங்க அவங்களோட கருத்து ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை நமக்கு தொடர்ந்து கருத்து இயல் ரீதியா நமக்கு வந்து பல ஆண்டு காலமா கிட்டத்தட்ட ஒரு அமல் கூட்டத்துக்கு வந்து ஒரு ஏழு வருஷம் இருக்கும் ஷியாம் வந்து ஒரு அவரு ஆறு ஏழு வருஷம் இருக்கும் தொடர்ந்து நம்ம கூட்டங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க அவங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய பயிற்சியாளர்கள் அவங்க நிறைய பேருக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அவங்க தொடர்ந்து ஆசிரியர்களுக்கு நிறைய பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்க ஆளுங்க இப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து இங்க வந்தாங்கன்றதுக்காக அவங்க தனி சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாம் அவங்களுமே இது வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல இந்த முறை இருக்குல்ல எல்லாரும் வந்து அஹ் அவங்க அவங்க கருத்தை அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்து இங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அதுல யாருக்கு எது வேணுமோ எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அமைப்பு முறை இருக்கு இல்லையா அந்த வடிவத்துல செயல்பட்டு இருக்கு இதுல எல்லாருமே கல்வி சார்ந்து சிந்திக்கின்ற எல்லாருமே இந்த கூட்டத்துக்கு வரல வராங்க
எதன் அடிப்படையில அந்த அமைப்புங்கிறது ஆரம்பிக்கப்பட்டது எந்த எதை நோக்கமாக கொண்டு ஆரம்பிக்க நான் ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஒற்றை நோக்கம் தொழில் ஆனா நான் ஆகவே முடியாதுக்கான காரணங்களை தேடினா அது வந்து சமூகத்தோட சமத்துவமற்ற தன்மையிலிருந்து பல்வேறு காரணிகளை எங்களுக்கு காட்டுது நான் ஏன் ஒரு சிறந்த ஆசிரியரா இருக்க முடியல என் மண்டைக்குள்ள இருக்கிற ஆதிக்கம் என்ன சிறந்த ஆசிரியரா இருக்க விடல அல்லது சமூக சிக்கல்கள் வந்து சிறந்த ஆசிரியரா இருக்க விடல அல்லது குழந்தைகளுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுறதுனால நான் ஒரு சிறந்த ஆசிரியரா இருக்க முடியும்னு அது அது உள்ள உட்புறு உட்புறு உட்புறுன்னு தேடி பயணிச்சுக்கிட்டே இருக்கு தொடர் ஆனா ஒற்றை இலக்குனா நான் வந்து ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக இருக்கிறது தான் ஆசிரியர்ன்றதுக்கான இலக்கணமும் என்னன்னா கற்பிப்பவரா மட்டும் இல்ல கற்றல் கற்றுக்கொண்டே கற்பிக்கிற பணியும் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரா இருக்கிறதுக்கான முயற்சி தான் தொடர் இது இலக்கு இதை தாண்டி வேற இலக்கு இல்ல இதுல என்னன்னா நம்ம இலக்கு ஒண்ணு இருக்கு ஆனா இலக்குகளை குறித்தே தொடர்ந்து பேசுறது இல்ல அந்தந்த நிமிஷத்துக்கு இன்னொரு புள்ளி இருக்கிற புள்ளியிலிருந்து ஒரு புள்ளி நகர்வதற்கான 